Uh, ito po yung maganda yung training natin ngayon. Lalo na sa mga baguhan. Kasi nga po, no? Uh, masasabi ko lang po, no? Sa tag- tinagal ko dito sa DXN, no? Sa sampung nagpa-member, ang, kad- ang, ka- ang kadalasan na nakaka-survive dyan ay tatlo lang. Kaya dito, ma- ituturo sa atin ang guest speaker kung paano tayo makasurvive, no? Kung nahimbawang maka- magkaroon tayo ng mga new member, no? At is mapaproper na natin kaagad sila o matuturuan natin sila para para makasurvive din sa DXN. Usually, sabi nga na napakahirap, ang daming negatives na darating sa buhay. Pero, no? Na yung araw po, ituturo po na ang ating guest speaker yan. Dahil po ang ating guest speaker, isishare niya rin kung paano siya nakasurvive dito sa DXM. Yan. Okay. Hindi ko na po patatagalin ang ating guest speaker for how to survive in DXM. Palakpakan po natin at pusuan. Executive Double Diamond, Mr. Manny Grimpula. Yan. Good morning, sir. Uh, good morning sa ating mga mga participants. Uh, good morning sa inyong lahat. I hope na sa, sa ating gagawing topic ngayon, eh, ma-deliver ko ng maayos para lahat mo tayo sama-sama sa tagumpay. Sir? So, maraming maraming salapat. Ano? Uh, stay lang po kayo at uh, patuloy na makinig at uh, mag ano po kayo magantabay dahil uh, ang ating pag-uusapan is about all about DXN and how to survive in DXN. May mga topic tayo dito na talagang uh, itatakel natin no? by ano talaga daw by uh, talagang uh, hihimay-himay natin mga partners kasi a lot of uh, a lot of distributors na masyadong nagmamadali pero ang talagang mga kailangan muna natin gawin, eh, gawin muna natin bigger yung ating sarili. Kasi most of uh, distributors, uh, hindi sila ganun ka-aware sa kanilang sarili. How to develop yung sarili nila to become leaders. Kasi pag leaders ka na, madali na lang mga partners. Eh, madali na lang. Uh, naalala ko nga lagi sinasabi ni Henry C. Eh. Sabi niya, to build network na nasab niya pa to, to earn na uh, millions is very difficult but the rest is very easy. So meaning, ang pagkita ng pera, madali na lang sa, sa DXN business eh. Pagka talagang nakap- na, na-build mo na yung sarili mo as a leader, no? yung bang tipong uh, uh, may kasabihan niya, mag- magpakalider muna tayo kasi pag leader na tayo, maituturo natin yung lahat ng pinagdaanan natin. And bago ko, bago ko buksan yung ating uh, module, gusto ko muna kayo nga, uh, meron akong uh, iaano sa inyo, no, na baka may mabibili pa kayong libro na to. No? Kasi din sa libro na to, malaki ang naitulong sa akin ito in terms of leadership. Yung, uh, yung kay John Maxwell na Developing Leaders Within You. Sa libro kasi Developing Leaders Within You, Talagang andyan talaga. Paano mo i-develop, i-adjust yung sarili mo. At talagang uh, may internalize mo, paano ba maging isang leader, matututo ka talagang mag-sacrifice. Eh. Napakaganda ng libro yan. Developing leaders within you. Sa'yo talaga, sa'yo, sa'yo. Sa akin, mag-uumpisa kasi ang leadership. Then, after mong mabasa yan, yung uh, second volume niyan, Bilin mo yung second volume naman. Ano naman yon? Developing leaders around you. So, dalawa yan. Ano? Kung ako sa'yo, bilin mo na pareho. Huwag mo lang babasahin ng sabay. Baka malito ka. Kasi, uh, doon sa de- 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 developing leaders within you, doon talaga i-develop yung sarili mo, makapag-adjust ka. And then, after mo mabasa yung uh, developing leaders within you, doon ka naman pumunta sa developing leaders around you. How to develop a dream team. Doon mo talaga, sasabi, uh, ano sa to lang, pag nabasa mo yung mga libro na yan, sabi mo sa akin, wow, grabe. Ito na. Hindi ka na magtatanong sa upline mo lagi. Upline, motivate mo naman ako. Upline, ganyan. hindi ka na magtatanong yan. Kasi bakit? May guided ka na. Guided ka na ng libro. Napakagandang libro yan. 
hanapin nyo yan, bilin nyo yan, malaki ang may tutulong yan sa iyo o sa akin. Okay? Now, start na po tayo. Yan. Meaning, sabi nga niya, leader's spirit works in you. As a, as a distributor, dapat yung leadership, yung spirit, talaga nagtatrabaho sa iyo. Dapat yun ang nararamdaman mo bilang isang leader. Yung leadership spirit works in you. Kasi kung ikaw, alimbawa, uh, ginagawa mo lang ang negosyo o ginagawa mo lang yung business na parang profit lang, ang target mo, kumita lang ng kumita, Walang, uh, wala yung espiritu ng leadership na nananalay tayo sa'yo. 100% mapapagod ka, makakaramdam ka ng pagod. At ano kasunod? Pag napagod na stress yung mind, men- magkakaroon ka ng natawag na mental stress. Magkakaroon ka ng mental stress, physical stress, hanggang sa anong mangyari na, wala na, bibitaw ka na. So kailangan, no, maramdaman mo yan, yung spirit na yan. And then, yun, paano mo ma, ma, ipapasok yan sa'yo? Dapat, alam mo yung why mo. Hindi basta why yan, ha? Kasi, sabi nga ni, ni Appen Osler, naalala ko eh. Ang pagka pinag-uusapan ng why, puro tayo why, puro tayo why. May pagka nga raw nag-sharing tayo, may payak-iyak pa nga raw tayo dahil, dahil yun sa why natin eh. But, the truth is, hindi mo alam yung reason why you doing the exam. Sinasabi mo lang, umiiyak ka lang, sasabi mo, ay, no, may one, may hirap kasi ako, pinanganap ako, may hirap. Gusto ko kaya ka, tsaka hirapan ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid. So, pero, deep inside, hindi mo talaga alam yung reason. Kaya, misa nyo, mapapansin mo, di ba? May mga distributor, pagka tinanong mo, bakit mo ginagawa, Jason? Sabi niya, kasi maganda pa, dakot mo. Pag sinabi mo sa akin maganda yung product, eh paano pag may nakita ka uling bang product, maganda na naman ba uli sa iyo yun? Meaning kaya mo binagawa at DSN because of product? Dahil maganda lang ba product? Ano yung tunay na reason? Ano yung pinakamalalim na reason? Then yung iba naman sabihin, ay kasi dito masaya. Ay kasi dito sa DSN, kaya ako binagawa at DSN kasi gusto kong mahango sa hirap. Yung bang, sa madaling salita, napakadaling bigkasin. Pero pag ginagawa mo na, yun na yun eh. Yung mantibang, yung mantibang na nag-uumpisa ka, sinasabi mo sa sarili mo, yayaman ako, yayaman ako. Pero nung ginagawa mo na, sinasabi mo sa sarili mo, yoko na, yoko na, quit na ako. Yung mantibang ka, pag nakakaranas ka na, yung mantibang sampun tao na yung kinakausap mo, sampun tao na yung binibiyuin mo, no? eh halos, uh, halos bumubula na bibig mo sa uh, paliwanag ng negosyo, wala pa rin nag-member. Kaya pagdating ng bahay, ano ba itong ginagawa ko? Tama ba ito? Pero, pero pa, uh, partner nito lang, ano? Para saan ba talaga? Ba't ka nagbubuo ng team? Bakit ka nagtuturo ng leadership? Para saan ba talaga? So, yun yung, ano, yun yung, yun yung kailangan mong hanapin. Yung totoong why. Hindi basta why lang. Yung talagang pinakamalalim na reason. Eto, mag-self-analysis. Malaki may tutulong sa atin yan, mga partner. Self-analysis. Suriin mo sarili mo. Alamin mo talaga. Tanungin mo sarili mo. Minsan ba natanong mo na sarili mo bakit ka nag-DX? Eh? Minsan ba natanong na ba natin sa sarili natin ba't ko ba ginagawa ito? Bakit ba ako tumutulong? Bakit ba ako nagsasakripisyo sa mga sa mga taong ito? Ano ba talaga yung tunay kong layunin? Ano ba yung ahadikain mo? Kasi simple lang naman yan eh. Pag ginagawa mo isang bagay at may pumapasok na negative sa utak mo, meaning hindi mo pa talaga alam ang dahilan. Why are you, why you doing the exam? Kasi may nagne-negative pa eh. Di ba? May mga sandali pa na di-discourage ka pa sa kanila eh. Minsan na di-discourage ka sa ginagawa mo ka, sa personal na ginagawa mo, na di-discourage ka pa eh. Self-analysis. Tignan mo lang. No, tignan mo lang. Self-analysis. Visualize your dreams. After ng self-analysis, tignan mo yung, ano, tignan mo yung, uh, yung buong pamilya mo. No? Pagpasok mo sa loob ng bahay mo, 
igala mo, no? Igala mo yung uh, yung mata mo sa loob ng bahay mo. Tignan mo isa-isa yung mga anak mo, yung kasama mo sa bahay. Are you feel comfortable? Are you satisfied doon sa nangyayari sa buhay mo? Even yung income na dumarating sa'yo, are you satisfied? Every time, every month, monthly nagbabonus, monthly dumarating yung uh, income, are you satisfied? So self-analysis, mga partner, visualize your dreams. Malaki ang may tutulong ng visualization of your dreams. Yung bang every day, every night, bago ka matulog, mag-visualize ka, pikit ka lang sandali, pagkatapos tahimik naman sa gabi. No? Kung, uh, kung may kwarto, mas maganda. Basta siguraduhin mo lang, wala makakita sa'yo na hindi ka maintindihan. Baka sabihin, nabubuang ka na, nag ka lang, baliw ka na. ba? Diba? Yung mandi mong pagka, no, pagka nag-iisa ka, pikit ka lang sandali. Patugtugin mo lang yung, yung, uh, yung, uh, yung uh, song na inaakala mong mapapataas o mapapataas ng motivation mo. Na habang pinakikinggan mo siya, iniisa-isa mo yung mga pangarap mo. Iniisa-isa mo yung pinag-aari. Oh, no? Iniisa-isa mo yung mga mga pinagdaanan mo sa buhay mo nung bata ka pa hanggang sa nagkaisip ka, hanggang sa nag-aral ka, yung mga bagay na ginusto mo na hindi mo nakuha, isa-isahin mo yun. Ngayon, after nun, ano ka after nun? Sa kasalukuyang na DDXM ka. Isa-isahin mo rin. Habang nagiging, ano ba yung mga pangarap mo? Ano pa yung gusto mong marating? Visualize your dream. No? Visualize your dreams. Ako, naniniwala ako, partners, pag nag-visualize ka, napakalaking tulong niya. Yung visualization, yung lagi mong pinipil, no? Ay sabi ko anong araw, eh, yung pag-drive ng sasakyan, pinipil ko lang yung gabi-gabi. Ano yung feelings nung, uh, nung hawak mo yung manibela, yung tumatakbo ka, tapos tinutog ka, tapos may, 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 may motivational song, na yun ang tugtog ng sasakyan mo, inaamoy-amoy mo yung loob ng sasakyan mo, Amoy chocolate, amoy ano, strawberry. Binibisualize mo siya. Binibisualize mo rin yung bahay mo na, na gusto mong makuha. Di ba? Unti-unti, kasama mo yung pamilya mo, na, na, na mamasyal kayo, nakasakay kayo sa sasakyan ninyo. No? Visualize your dreams. Then, leadership. Ayun. Sabi nga, Leadership is road to success. Kasi ang success kasi starts from your leadership. Pag hindi mo nag-build ang sarili mo or hindi mo maituro yung leadership sa sarili mo, paano ka magbibid ng leaders? Sabi nga, huwag ka muna maghanap ng malaking network kung wala ka pang leaders. Ganun talaga. Pag nag-uumpisa, magbibid ka pala ng leaders kaya ka nagpauna na ako ng dalawang libro, di ba? Sabi ko sa inyo, pasahin nyo yan. Malaki may tutulong yan. Alam nyo mga partners, after, after nyo mabasa yan, isang bagay lang sasabihin nyo, magpapasalamat kayo. At nabasa nyo yung mga libro na yun. Then, ayan, never give up with the team. Yan ang unang-unang gagawin mo, partners. Never give up with the team. Every time kahit anong negative ang dumating, no? kahit anong negative, hindi magiging hadlang ang negative to give back to your team. Always communicate to your team. Ganun talaga. Ganun talaga. Ang isang taong nangangarap, hindi nakakakita ng negative yan. Ang isang taong nag-go-go, hindi nakakakita ng negative yan. Kasi yung negative turn to positive automatic sa kanya yan. Di ba? Kasi bago niyo, bago, bago maisipin yung goal mo, bago maisipin yung goal mo, nakita mo na yung negative, kaya ka nga nag-goal eh. Kung una mong nakita yung negative eh. Tapos kung ginagawa mo na yung goal, babalik yung negative na yun. Di ba? Nag-DXN ka? Ano ang dahilan? Ba't ka nag-DXN? Ba't ka nag-DXN? Screen. Bakit ka nag-DXN? Simple na, kaya ka nag-DXN, di ba? Because of negative. Tapos, 
Kailan ka positive mo? Ginawa mo DHA, nag-positive ka, tuloy-tuloy ka, nag-goal ka, tapos bigla kang mag-give up because of negative. Di ba? Di ba sabi nga nung uh, naalala ko na naman yung ano, yung, uh, yung sinasabing never say die attitude. Eh. Kung baga sa basketball, eh, di ba? Kahit tambak na, sige. Maaga pa, may oras pa, bira lang ng bira. Basta score lang ng score, makakadikit din tayo, makakahabol din tayo. So, yung mga ibang hindi nakahabol, taro pa rin, tambak. Di siyempre, yung nagabol, lumiit yung damang. Eh ngayon, natalo pa rin. Sabi niya, o oh, no, talo rin naman kayo. Di ba, at least, napaliit namin yung damang. O, ito mo? Positive pa rin eh. Never give up pa rin eh. Di ba? Ang mahalaga kasi doon, ibinigay mo yung the best mo. Ang mahalaga doon, ibinigay mo yung yung gusto, yung gusto ng goal mo, yung ayon sa plano na ginawa mo. Itinuloy mo yun. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Di ba? Never give up. Then, always think of big income. Always think of big income. Mga padres, ito lang naman. No? Ito lang, ito lang sabihin ko sa inyo. Kanina nabanggit ko na, are you satisfied sa monthly income mo? Are you satisfied? Kung, kung distributor ka ngayon, are you satisfied? Kung star agent ka, are you satisfied? Kung uh, star agent ka, are you satisfied? Kung diamond ka, are you satisfied? Nampon mo na lang yun lang yung income mo, are you satisfied? Alam ko, hindi ka masaya, siyempre. Kasi may nakikita tayo na talaga nga Talaga nga, may kumikita talaga dito. Ang lalaki, may 100,000, 200,000, 300,000. At nakikita mo yan, ang dalawang mata mo yan. Pos- posible yan. Posible. So think of big income. How? Paano pa paano mo gagawin yan? Ito lang mga podcast, ito lang naman yung pag-uusapan natin. Igol mo yung production mo. Una, igol mo yung production mo. Siyempre, bakit? Pag ginogol mo yung production mo, kasama mong iginogol yung mga business partner mo siyempre doon. Siyempre, pag nakagol ka, o na, nakagol ka sa, sa PD, nakagol ka sa recruitment, nakagol ka sa mga training, di ba? Kasi bakit? Nag-aano ka, nag assume ka ng malaking kita, tama? So meaning, dapat nananatili yung big income hindi dun sa small income kasi minsan no parang nadedepende tayo 5000 every month 4000 every month 3000 every month 2000 every month parang pababa nang pababa pero parang okay lang walang moves walang moves kaya nga minsan nasasabi nga natin di ba na kung gusto mo lumaki ang income mo, i-goal mo down line mo. Isama mo sa goal. Kaya napakaswerte mo eh. Halimbawa, ikaw, business pa, uh, ikaw partners, napakaswerte ninyo pag isinama kayo sa goal ng upline. Pag inalabit ka, tapos inausap ka, at sinabi sa'yo, partner, eto yung gawin natin, goal tayo. Imagine, isinama ka sa goal ng upline mo. Kung ang apay mo, tiyemeke ng malaki at ikaw tiyemeke ng malaki, di ba good yun? Sabihin natin, nag-100,000 si, nag si apay, ikaw 50 mil. Di ba okay yun? Nag-200,000 nag si apay, ikaw nag-100,000. Di ba okay yun? Bakit nangyayari yun? Kasi naka-tune in. Tune in kayo ng takbo ng isip. Nag-goal kayo para nag-ano kayo, nag-take of big income kayo. Andun lagi yun, dapat buhay yun. But, lagi ko siya sabi, spirit of leadership, syempre. Ano hindi mawawala yun eh. Kasi pag hindi ka naman, pag hindi ka naman nag-concentrate sa leadership, talaga nga hindi mo rin magagawa yung big income eh. Di ba? Then, ano pa? Never be satisfied. Yan yung number one, Susi. Never, never, never be satisfied. Syempre eh. Alam naman natin yung ibig sabihin yung positive side ah. Kasi merong uh, merong iba naririnig ko eh. Dapat dapat na kokontento ka doon sa in, kung anong income na meron ka. Tama naman 'yun. 
Tama yun, tama yun. Wala naman tayong ano ron eh, di ba? Kung anong ibibigay ni Lord, kung anong ibibigay ng Diyos sa atin, okay, ma- dapat makontento tayo doon. Dapat ipagmalaki natin yun. Dapat, dapat, uh, uh, i-ano natin yun, i-secured natin yun. Pagpahalagahan natin kung anong ibinibigay ng Diyos. Pero dapat, tuloy-tuloy ka sa pag-goal. Tuloy-tuloy. Dahil uh, hanggat nandito ka sa lupa, hanggat buhay ka, ma- ma- alam ko mataas ang pangarap mo, marami kang gustong tulungan, marami kang gustong maabot. Basta huwag ka lang makakalimot. Pagka kumikita ka na, pag inaabot na ng Diyos sa iyo yung malaking income, manatili ka na nakatingin sa baba. Makamamaya kasi pag iniabot na yung malaking income, bigla ka na lang tumingala. At wala ka nang nakita sa ibaba. Yung bang tumulad tayo sa isang uh, palay, di ba, na may laman. Yung palay na may laman, hindi yung palay na walang laman. Kaya nga, yung mga magsasaka, pag nakita nila, pag ang palay nila nakita nila, nakayuko talaga yan at hitik na hitik talaga sa ano, hitik na hitik talaga sa bigas. sa bunga. Talagang nakadapayan ang haba ka ng bungkos-bungkos. Oh. Tuntawa yung magsasaka. Ganun ang palay. Eh. Damo na nagkakalaman siya. Damo na, ano, bu- damo na bumibigat siya talaga. Talaga yumuyuko siya. Pero tignan mo, yung palay na walang laman. Talagang ang tayo, nakatingala talaga. Bakit? Walang laman. Eh. Halos karamihan, o sana tayong matulad, Yung leadership natin, wag matulad. Doon sa walang mga laman. Manatili tayong mapagpakumbaba. Yung humility. Yung humility. Alam mo, pag mababa ang kalooban mo, sa bawat sanday na kimarunong kang makinig sa mga taong kausap mo, sa totoo lang, yung pagpapala, sunod siya rin. Sabi nga sa, sabi nga sa Bible, walang silid na kalalagyan. Siksik, liglig, umaapang. Di ba? So never be satisfied. Never be satisfied. Go. Go ka. Go ka. Kaya ka may ano nga, lagi ko sinasabi, huwag ka, huwag kayo, ano, huwag kayo maghahang ng points. Tuloy, tuloy, hanggat na, hanggat kaya, bira ng bira. Ipasok na, ipasok sa personal mo, sa'yo naman yan eh. Di ba? Bakit ka pa mag, mag ano, bakit mo paglalaanan ng bukas? Yung mampipigilin mo na para next month meron ka na naman po. Iba yung, iba yung next month. Iba yung trabaho mo ngayon buwan. Iba naman yung trabaho mo next month. Dapat ganun yung attitude. Dapat ganun. Then, sabi niya, <coughs> help your downline. Why? Downline is your participation. Totoo yan. Help your downline. Meaning, huwag naman yung, uh, yung iba kasi ganito eh. Pinangangakuan, promise the moon and the stars. Ipapangako yung buwan at bituin, parang nandigaw ng babae. Sagutin lamang eh, pati buwan, pati araw, pinangako eh. Diba? Hindi gano'n ang pagtulong sa downline. Tulungan mo siya to achieve their goal. No? Tulungan mo siyang mag-goal. Imagine mga partners nakakalungkot. Halimbawa, start, uh, bago yan. Talagang uh, decided siya. Meron naman tayong 90 days plan eh. To become Mr. Agent. Meron tayo niyan. 90 days plan. Kaya yan. Oo. Kaya ang mag-star agent in 90 days plan. Ipakita mo lang sa kanya yung 90 days plan. At magugulat ka. 90 days kasi 3 months yan eh. Kaya lang nakakalungkot kasi. na umaabot pa ng one year bago mag-star agent, eh pwede namang dalawang buwan, tatlong buwan. Depende yun eh. Pag ginol talaga, kaya eh. Kasi sa totoo lang mga partners, um, ang labanan lang naman kasi to become SA is point system. Point system. So, accumulation points. Eh ang ganda kasi, Pagka naturuan mo yung mga business partner mo, sa totoo lang, pag naturuan natin yung mga distributor, tuloy-tuloy naman yan kasi alam naman nila yung hakbang eh. 
Kaya lang naman nung mission to, pag hindi nila alam yung hahakbangin nila. Lalo na, pagka talagang uh, hindi mo na ituro ng tama, na kailangan pala niyang paabuti ng 1,000 points yung kanyang, yung kanya, basta na nabanggit mo lang, nat- natakot ka. Natakot ka sabihin na, oh, kailangan dito, 1,000 points every month, na natakot ka, baka hindi gawin. Kasi basta sinabi mo na lang, oh, basta, ano, basta pag bumili ka ng product, may points ka, may kita ka, mali eh. Tama naman yun, may points. Pero, para kumita ka, dapat 1,000 points, hindi ba pa ba? Accumulated ang points, oo. Kahit hindi makamintin, accumulated ang points, oo. Pero, the most important things is 1,000 talaga pataas. And then, pag nakita mo siya na kaya naman niya mag-3,000, ikaw mo sa 3,000. Kasi achievement yun eh. Alam naman natin na pag nag-star agent na, ano na kailangan, di ba? 3,000 na for, se- for security. Security na. Kasi pwede naman PGTV, mga partners. Alam, pwede naman yun. Pwede naman personal na group TV, kahit 1,000 ka lang, mag-open ka lang ng dalawa, na mag-1,000. Okay yun, 3,000, qualified yun. But, but, talagang i-go-goal mo na lang siya. So, uh, Maro ano na lang, for security na lang, na 3,000 talaga personal. Ang gandaya mo naman yun, madadala niya yung pakikinabangan niya, yung natutunan niya yun eh. So, totoo lang mga partners, part ng motivation natin ng mga downlines natin, aminin niyo mga sa hindi. Dumarating, pag ang mga downline mo, nakita mo, nangihina, nangihina ka din. Alam mo, para hindi ka manghina, ibigay mo yung, yung, uh, yung support mo talaga. Mag-goal kayo, meeting kayo, usap kayo. Magkaisa. So achieve their goals. Kasi iba talaga pag, pag pinag-uusapan. Ano? Iba pag pinag-uusapan. Okay? Now? Then? Never, never, never underestimate your downlines. Dapat hindi makita sa iyo yan yung underestimate your, apply, your downlines. Hindi dapat antimano. Kung yan ay nakitaan mo ng uh, hello. Kung yan ay nakitaan mo ng potential at nakitaan mo talaga na pwedeng maging leaders, bakit hindi mo turuan? 'Di ba may mga time nga na ganito. Minsan yung downline mo tinuruan mo, oh partner, oh sige, marketing plan ka, marketing plan. Magkabali-baligtad man ang paliwanag niya sa marketing plan, okay lang yun. Okay lang yun. Magkabali-baliktad man yan, okay lang yun. Huwag lang siya magkakamali sa points at saka sa position. Diba? Pero, don't interrupt. Kung nagpapaliwanag siya, bayaan mo lang. After niya magpaliwanag, doon mo na lang siya kausapin to correct. Kasi baka mamaya, kasi baka mamaya, ano, Ah, uh, dumating yung time na ang ginawa mo, no nagpapali- nagpapaliwanag siya, tapos bigla mong ano, bigla mong ininterrupt. So paano na? Di ba ininterrupt mo siya bigla? Eh di syempre na pahiya na siya, eh marami nakikinig. Bayaan mo lang. Ano ba? Hindi ina- hindi, hindi talaga hindi talaga inaasahan, di ba? Pag sinabi niya, oh, para magdaya uh, para magdiamond ka, kailang, uh, para magdiamond ka, kailangan ng ng uh, apat na star agent, ay eh, di mali na. Bayaan mo lang siya. Bayaan mo lang siya. Hindi naman alam na nakikinig yan eh. Pero after niya nung mag-explain, after niya magpaliwanag, doon mo na lang ipaliwanag sa kanya para ma-adjust niya. And then syempre, no, aking, you know, na, bibigyan mo ng chance o bibigyan mo ng pagkakataon yung mga downlines to talk with a meeting. Pag may meeting, pwede siya mag-talk. Pag may mga, may mga, ano, pwede naman siya mag-suggest eh. Diba? Don't underestimate your downline. Napakalaking bagay. No, talagang ganon. May mga, may mga downline kasi, may mga grupo tayo na slow learner, diba? May mga slow learner, turo na lang, tsagayin na lang. Pero may mga past learner naman, mas marami naman ang percentage ng past learner, diba? So, ganon na lang. Iha, magtsagaan na lang. Talagang normal yun eh. Pagdating naman ng panahon, matututo din yan. Matututo din yan. Hanggat hindi bumibitaw yan. 
sa DXM naman, wala namang failure dito. Nag-failure lang naman sa DXM yung nagkukwit. Eh. Kahit anong larangan, hanggat uh, ginagawa mo, hanggat tuloy-tuloy ka, may mga resulta, maliit na resulta, ano man ang resulta yan, hanggat tuloy-tuloy ka, hindi ka pa failure. You're not totally defeated. Pero, pagka ikaw ay nagkwit, you are totally defeated. You're loser. Pero pag tuloy-tuloy ka, no, sabi nga eh, may mga may mga pagkakataon naman na sa una lang, talagang ganon. Dahil hindi ka papamilya sa business, hindi ka papamilya sa mga pinapaliwanag mo, hindi pa ganun kalaki ang resulta mo. Pero, napay-perfect naman eh. Di ba? Until na makita mo yung mga adjustment. Kaya nga, meron tayo niya tawag na four pillars of success, di ba? Meron tayo niya tawag na four pillars of success. Ano ba yung four pillars of success? Ah, sige, bonus na lang to. Yung four pillars of success, meron tayo niya tawag na uh, decide. You have to decide. Nag-decision kang umama, nag-decision kang kumita, nag-decision kang lumaki ang income mo. So, ano, uh, you decide. Once na mag... Kasi may, may mga nag-join sa DXN, may sumali sa DXN, pero undecided pa siya talagang kumita. Mag-join lang siya, okay. Uh, pwedeng mapagbigyan, pwedeng gumamit lang ng pada, pero undecided talaga siyang gawin. Now, so decide, and then, kailangan si uh, Rezohin. Yun talagang, ma, talagang mag-decision siyang gawin. And then, number two, action. Yan na yun, action na. Dapat may action. Decide, action. Then, after ng action, no, meron tayo ginatawag na analyze. Okay, paano yun? Nag-decision kang gawin, nag-decision kang trabawin, so, o siyempre, umaksyon ka. Then, after nun, um, one month, ginawa mo siya, so, i-analyze mo. Ano man yung resulta niya, maliit man ang malaki resulta niya, dapat nag-analyze ka. Wow, lumaki yung keke ko. Ano kaya nangyari? Analyze ka. Baka sakali, madoble pa. Now, kung maliit man yung naging resulta mo, bakit ganun? Okay, sige, analyze ka. Hindi yung magkukwit ka. No? Yung mga expected, unexpected. Yung expectation kasi minsan, yan yung nawawala eh. Diyan ka naliligaw eh. Yung expectation. Eh, don't baka mag-expect ng isang bagay na hindi mo naman inakad. Aralin mo siya, gawin mo siya, and then, after mo mag-decide, after mo mag-take ng action, mag-analyze ka. Yung iba kasi, nauuna yung analyze eh, kaya napaparalyze. Ay, pinag-aaralan ko pa eh. Hindi ko pa maano kasi pinag-aaralan ko pa, pinag-aaralan ko pa until naparalyze na. Natuluyan na, hindi na umaksyon, wala na. Sabi nga, day na. Yeah, <laughs> day na. Para bang yung ano, para bang yung tipong ano, para bang yung tipong nguo din pag uh, pinuwer uh, pinuwer sang uh, pinalabas sa kukon kaya hindi naging butterfly. Di ba? So may ining ganun lang naman yun eh mga partners. Eh. And then after analyze ano yung pinaka-apat, four pillars ano yan, decide, action, analyze and then adjustment. Yun yung adjustment, doon ka nag-adjust, malaki man o maliit ang resulta mo, andun talaga yung adjustment para lalong lumaki. Yung isa naman, kung maliit, para lumaki. Di ba? Para makita. Kung baga sa, ano, sa grupo, talagang na, pag meron kang pinag-usapan ng grupo, it is normal talaga. May mga, ano, may mga magaganap na, uh, na atan yung mag-analyze, may magaganap na adjustment talaga. May mga adjustment. Kasi kung hindi mo gagawin, paano ka mag-a-adjust? Kung gagawin mo pa lang eh, hindi nyo pa nagagawa, eh, natakot ka na. Sinabi mo na agad, baka, mag, baka mag-failure tayo dyan. Baka, hindi, baka walang mangyari sa gagawin natin, baka talo tayo dyan. Eh, hindi nyo pa ginagawa, nagbigay na kagad kayo ng conclusion. Ano yung i-adjust nyo? Kaya walang pagbabago. Kaya stagnant pa rin yung production. Hindi pa rin, hindi pa rin progressive. Di ba? Kasi yun lang yun ang ginagawa mo. Look. Tingnan mo mabuti, kung tatlong buwan mo nang ginagawa o apat na buwan mo nang ginagawa o limang buwan mo nang ginagawa yan at sa tingin mo, parang stagnant at walang improvement, change, analyze. Mag-analyze ka. Baka sakali, eh, makita mo yung adjustment. Kaya nga tinawag na four pillars of success yan. Eh. Di ba? 
kaysa i-underestimate mo yung downlines mo. Don't underestimate your downlines. Lahat naman yan, matututo rin naman yan. Ganun lang talaga, minsan talagang baguhan sa networking business. Talagang dahil baguhan yan, talagang mga ngapayan. Kung yun ay professional, doktor yan. Eh, paano kung doktor yan, engineer yan, teacher yan, di ba? May mga talagang may mga pinag-aralan yan. Loaded ang isip niyan siyempre doon. Uh, Bising-bising ang isip niyo sa mga sa kanilang uh, professional. Eh, na gusto ang mag-business ng, uh, ng, uh, ng BXN. Siyempre, baguhan yan sa networking. Hindi masyadong, ano yan, loaded pa yung isip nila. So, adjust-adjust lang yun. Unti-untiin mo lang. Huwag mong biglaing na, ano, di ba? Okay. Tapos eh, mag-negative ka na, no? No? Ganun lang talaga, no? Aral-aral lang, turo-turo lang. Then, follow up your downlines to dream big. Follow up your downlines to dream big. Now, pati na ito napakasimple. <laughs> di ba, meron tayong kinatawag na PB points. Okay, di ba? May kinatawag tayo ng mga PB points o point value. And then, meron tayong kinatawag na PGPB. May kinatawag din tayo ng uh, DGPB. May kinatawag din tayo patterns na production, ano? Yung total, no? yung kabuan. Okay. So, meaning, ang PGPB, DGPB, dapat, yung ating mga drag na mga, mga, mga business partner, iginogol natin, iginogol natin yan to help them, no? To help them. Para, ano, to help them para tumaas yung kanyang rebates. Yung rebates, i-goal natin sa rebates. I-goal natin sa rebates, partner. Halimbawa, ngayong buwan, Makikita naman yung PB niya eh. Ilan ba yung bagong sali yan? Ilan ba yung PB niya? Okay. Kung meron man siya naging downlines, kung meron man siya naging business partners, tignan mo yung PB points niya, no, yung uh, plus yung total uh, production niya for that month, and then tignan mo kung ano yung rebates niya. Kasi baka mamaya, no, baka mamaya, eh, kung mapapansin ninyo, di ba, 3,000 PB, 9% yun eh, di ba? Pagka, baka pwede namang dalahin sa 12% agad. Kasi baka mamaya, konti na lang para 12% na siya, no? Para 12% na siya, eh hindi mo naturuan, hindi mo rin nakita. Hindi mo naturuan, hindi mo rin nakita. Kaya mangyayari ngayon, manantili siya sa 9%. Eh kung naituro mo, pater, ito na lang palang poise ang idadagdag mo. Itong poise na lang palang idadagdag mo. Idagdag mo na to para at least uh, 12% ka next month. Eh nakita mo yun, naituro mo yun. Ito maganda. Dahil naituro mo yun, nakita mo ngayon, yung 12%, then next month magubuli niya, tumaas yung nararaan niya, yung uh, bonus niya. Tumaas na dagdagan. Siyempre, from 9% to 12% eh. And then, then pagkasabi, apply, tumaas na yung ano ko. Okay na ba yun, tumaas na yung aking ano, tumaas na yung aking, uh, tumaas yung bonus ko. Eh di ito ngayon. Okay, next month, target natin, ano, 12%, ano, 15%. Target natin, pero eh, atin, paano targetin yung 15%? O ito, ito na yung total na uh, accumulation mo. So, ito na yung kailangan. Kailangan na itong month na ito, ito maging, uh, maging group. Maging group production mo. Ito yung maging group production mo this month. Di ba? Para uh, mag-accumulate yan sa 15%. O di, alam niya hataw niya. Alam niya yung galaw niya. Nagkakaroon, nagkakaroon siya ng dream, na, yung, yung dreams niya. Nakikita niya, lumalaki yung dreams niya every time na tumata sa rebates niya, na uunti-unti, nare-remind mo dapat sila. Kaya nga, follow up your damn right to dream big. Eh. And then, pagka may mga trainings, they, after, ginawal mo na, may mga trainings, no? may mga trainings, galing mo sa mga trainings. Ang dami naman nating Zoom. Actually, ang South Luzon nga, may, ano, may, may schooling, eh. academy, grabe. Oh. <laughs> Saka nakakita ng, ng, ano, ng uh, multi-level of networking business o marketing business, uh, network marketing na may academy. Para taruan ka, mamulat ka sa napakagandang negosyo na pinag-uusapan natin ngayon. Maraming negosyo sa paligid natin, but it is a big, big, big risk. Napakalaki ng risk. And kung ayaw mo ng malaking risk, pasok ka sa isang negosyo, no, na hindi naman ganun kalakihan ng risk. Pero kung titignan mo, halos wala naman talagang risk. Kasi bakit? Bakit halos walang risk? 
Eh, imagine na lang, tignan mo na lang mabuti. Pag bumili ka ng product, ginamit mo, hindi. Di ba ginamit mo? So, anong risk nun? Ginamit mo na. Ang good news, may point siya na possible pa ma-reach niya yung, yung, uh, yung a certain amount of points na kung saan meron siyang darating na income. Tulungan natin. May mga e-word naman tayo. Meron naman tayong nakikita sa, sa e-word. Tignan mo, baka may mga downline ka dyan. Nakikita mo, 800 PB lang, 900, konting-konti na lang. Baka kaya naman na mabilihan pa. Di ba? Uh, kahit hindi mo lagyan yan, sabihin mo sa kanya, mas mali pa nga yung nilalagyan mo na lang eh. Ipaliwanag mo, partner, kulang ka na lang ng 200 points para meron ka ng e-points sa e-world. Para next month, may may konting bonus ka na, starting lang yan, eh pe, pag bumili ka ng product, pwedeng ibawas. O yung sa zipin mo. Eh kung magkaroon siya sa e-points ng, ng 500 pesos, eh di next na bibili niyang product, bawasan ng 500 pesos kasi bakit? Dahil may pumasok sa, sa e-points niya. May pumasok sa e-words niya. Ganun talaga. Unti-unti. Help them. Ituro natin yun. Sabi nga, maging matyaga kang tagapagturo. Nasa pagtuturo ang pag-angat. Leadership nga eh. Pero, mag-aral ka. Aralin mo yung business. Kasi pag hindi mo inaral, ano ituturo mo? Paano mo sila tuturuan sa paano mo sila ipapalap na magkaroon sila ng dream big? Kung ikaw mismo, napaka-small ng dreams mo. Diba? So, palakihin natin yung ating thinking. No? And then, <laughs> sabi nga, goal set your group or downline to attain goals. I-goal set natin. Okay. Now, sabihin mo sa kanya, ito, ito yung number one. Ano? Aralin nyo, no? Baka alam ng mga uplines ninyo yung tinatawag ng 90 days plan. Baka na ituro na sa inyo yan, hindi ka lang na, natatandaan. Yung 90 days plan. Yung 90 days plan kasi, ano to eh, uh, three months, di ba? Three months. Alam nyo ba, yung 90 days plan na to, it's very effective talaga kung talagang gagawin. Pag-usapan nyo yung 90 days plan na yan. Kung sa, sa employment, may tinatawag na 40 days. May, na, meron tinatawag na 40 years plan. Di ba sa, sa employment, may tinatawag na 40 years plan. Di ba, after 40 years, eh, after 40 years, kailangan mayaman ka na kung empleyado ka. So, nagpa-plano ka. No? Pinaplano mo, simula ng mag-ano. Kaya lang kung titignan mo doon, yung 40 years plan kasi, nakadesign yan sa 20 years old. Kung 20 years old ka ngayon, nagplan ka after 40 years sa... Uh, Plan ko sa paghahanap ay dapat pagdating ko ng 6, retirement ako, dapat may bahay na ako, may kotse na ako, may savings na ako. Ang tawag doon, 40 years plan. Now, sa DXN, dito sa atin, may niya tawag na 90 days plan. Yung 90 days plan, na after 3 months, dapat SA na. Star agent ka na dapat noon. Ang good news doon, yung 90 days plan na star agent ka in a matter of 3 months, at hindi pa sa star agent. Kasi bakit? May tao. Sa madaling sabi, may ugat. Yung ugat, yung parang alam, alam nyo po ba yung uh, Chinese bamboo? Yung ano kasi, yung, uh, yung uh, kawayan, yung uh, kawayan, pag, tinub, pag tinanin mo yan, after, uh, after one year, makikita mo, ganyan lang kalit yan. Halos wala, uh, parang isang pirasong dahon lang yan. Ngayon, after 3 years, ganyan lang kalaki yan. Pero ang hindi mo nakikita dyan, yung ugat na sa ilalim, mag-i-expand na pala, gumagapang na painalim. Tapos, after gumapang painalim ng ugat, gagapang yung paitaas ng ugat. Paggapang ng ugat siya, tapos susulpot yung sa lupa. Meaning, isa yung kawa yan, yung mga ugat niya, gumapang paitaas, then, uusbong yun. Makikita mo, pantay-pantay, sabay-sabay yun, tumutubo. Pero yung isa lang ang pinangganunan yun. Yan yung ngayon, yung, yan yung bambu, yan yung kawayan. Dapat ganun, mga partners, no? Uh, tulungan natin sila, iset natin sila, ng, uh, i-goal set natin sila. Hindi yung uh, after, uh, after natin pinanggigilang i-member, after ma-member na, eh, eh talagang hindi na natin, ano, pinabayaan na natin. Tsagain, monitor, i-text, uh, for the meantime, kasi kung, kung hindi mo siya nakakatim sa mga Zoom natin, 
Kung hindi man siya nakaka-attend sa mga trainings mo ng upline, baka busy pa. Sa so, ulitin ko nga sa inyo, baka naman empleyado yan, may uh, busy pa, may pinagkakabalan. Ganun talaga, wala pa siyang time. Pero maniwala ka sa hindi, magkakaroon ng time yan. Kaya huwag pagsawaan. No? Ganun talaga, monitor lang, text-text lang. No? Usap-usap lang. At uh, darating din yung time na magkakaroon din yung time na yan para gawin o para aralin yung business. Okay? Okay. Time, right timing, right time. No? Right timing, right time. In the right person. Okay? Ano lang yun. Then, from distributors, or agents, or be to start diamond. Loan lang. Tulungan, mga partners. No? Tulong-tulong lang. Kasi talaga nga, kung minsan, talaga may mga taong mabibilis. Eh. Kahit hindi mo tulungan, may yun, talaga mga mga born eagles ba? Na tipong, kahit hindi mo tulungan, talaga nga uh, isang igla, kaya nila eh. Di ba? Pero, kaya lang talaga kung minsan dumarating din yung, ano, yung uh, bumababa rin yung energy. Ang bilis-bilis niya. Meron ganun, ang bilis-bilis. Nagsar agent ka agad, nag-rubi agad, ang bilis, nag-diamond agad. Pero at the end, biglang magugulat ka na lang, babagsak. Hindi niya nahawakan yung success. Kasi alam niyo sa tao lang, ang pinakamahirap i-maintain hindi yung maintenance natin yan. Pinakamahirap i-maintain yung success sa taas. You hold mo yan. Pag, pag, pag nakarating ka na sa altitude of success, nakarating ka na sa altitude of success, yan yung pinakamahirap hawakan. Kailangan kasi i-maintain mo yan. I-maintain mo yung success na yan. Pag hindi mo kasi na i-maintain yan, mag, ano yan mag-shutdown yan pababa. Sasadjad yan pababa. Kaya maraming maraming nag, uh, naging star diamond. May mga nag star diamond at the end bumigay din. Kasi bakit? Hindi nila nahawakan yung success. Kaya ngayon pa lang, prepare, i-prepare na sila. Hanggat hindi pa sila talaga nag, uh, nag-diamond or either andyan pa lang sila sa situation. I-prepare na natin sila. Para pag dumating yung dahil nag star agent, nag star hobby, matibay, matatag, hindi bibigay. Yung bantibon talaga sumasabay. Yung handang itaya yung pamilya para sa tagumpay. Di ba? Kasi bakit? Prepare siya. Alam niya gagawin niya. Pag naging successful siya, alam niya paano i-handle yung success. The more, maasa angat pa siyang ganun, papunta pa sa another success. Ganun talaga eh. Kasi alam niya nang i-handle eh. So ang gagawin niya, iangat lang niya para paakit papunta sa another success. Ganun lang yan. Senior sa Diamond until they mag-become na Crown Diamond and then become uh, Crown Ambassador, mga partners. No? Goal set natin. Goal set natin yung group. Okay? Now, ito na. Be aware of your group points, personal points. Ayun na. Mga partners. No? Be aware. Huwag big... Uh, turuan natin. Alam nyo, ang uh, pinakamaganda once na nag-BBON kayo or nagpapaliwanag kayo ng marketing plan, matik agad ituro, ituro nyo yung 1,000 points na yung plans. Ituro agad sa marketing plan na pagka kailangan ka mo, eh, para pag nagturo ka, ito, pag distributor ka, ang gagawin mo lang naman, 1,000 points, may bonus ka. Maintain mo lang yung 1,000 points every month, tapos sabay mo lang sponsoring, na magkikase brand lang din sila, na ganun lang din ang gagawin nila, lahat, lahat kayo may bonus. Ang good news, ikaw yung captain, siyempre, mas angat yung bonus mo kasi mas mataas ang rebate percentage mo. Be aware. And, ang gawin nyo, ganda mga partners, ang ganda gawin nyo, from time to time, pag bumibili kayo ng product, yung mga resibo nyo, i-attach nyo sa isang folder na may passenger, may, may ano, Gupit kayo ng folder, hatiin nyo lang yung folder. Tapos lagay mo lang ng passenger. Lahat ang binibili mo ngayong month, ilagay mo lang doon sa passenger. Ipunin mo lang. Tapos ilagay mo, uh, month of December. Oh. 20, uh, 2021, December. Uh, alam mo agad, may, may kopya ka ng buong isang buwan. Tulad yung naging PD points mo. Para kung sakasakali, pag na bago magat matapos yung isang buwan, yun yung ibigin mo yun. Halimbawa, uno hanggang at renta. A uh, uno, tas a 25 na, reviewin mo na, a 25 na eh. O oh, oh, may kulang ka pa. Ang nire-review yung PB ha, hindi yung PGSB. <coughs> Baka mamaya ang nire-review mo, SB, yari ka doon. Yung PB, reviewin mo, ay, 
kulang pa pala ako. Ay, di may nare-remind ka. O baliin na yon O baliin mo na yon na magkaroon ka ng file. Even sa mga sa mga broko mo, sa downline mo, ituro mo din yan. Magkaroon sila ng mga file ng ganun. So, magkaroon sila ng file. And then, syempre, ang purpose nun is mapangalagaan mo ang personal files value mo, mapangalagaan mo ang group personal value ng iyong mga grupo. Mapangalagaan mo sila. Kasi iba pa rin talaga yung uh, aware ka na kaya nga tayo may e-word eh. Anong silbi ng e-word? Nag-register ka. Kung hindi mo rin naman titignan yung, uh, yung points mo. Kung hindi mo rin lang naman pag-aaralan yung statement of account mo. Eh nasa e-word yan. Bukas na bukas na katotohanan yan. Makikita mo yan. Diyan pa lang pag binuksan mo, alam mo na kung magkano bonus mo. Eh. Oh. Ganun kasi hindi tayo mga partners. And then be sure na baka after mong turuan mag-1,000 points, ituro mo rin na kailangan nila mag-3,000 points kasi preparation yun para sa star agent nila. Preparation yun, mga partners. Kaya ang gagawin mo rito, uh, 1,000 points personal, and then mag-open ang dalawa, mag-1,000 uli yung dalawa, di 3,000 PGP yun. But later on, ituro mo rin na talagang 3,000 personal talaga. Yung talagang siya yung bumili. Kasi why? Kasi pag natutunan niya mag-3,000 personal, Hanggang diamond siya, wala siyang problema. Even yung mga SA niya, pag naturoan niya, wala rin siyang problema sa qualification. Kasi naituro sa SA, naituro mo sa di- na diamond, eh di dala-dala niya yun habang, uh, habang lumalaki yung kanyang grupo, habang lumalaki yung organization niya, na ituro din niya, na isasalin niya, no, na isasalin niya sa mga grupo niya, yung natutunan niya. Okay? Ayan, no? Kaya taas ang PB, 5,000 PB, no? Kailangan, ano yan? Okay, dapat matutunan natin yan. No? Yan, no? Hanggang sa, pag natutunan na mag-3,000 PB, ano na kasunod? 3,000 PB. Go! Kasi, lumalaki, lumalaki grupo mo. Kaya pa, habang lumalaki grupo mo, ano nangyari? Lumalaki yung production mo. Lumalaki grupo, lumalaki production, ano nangyari sa income mo? Di lumalaki yun. Dapat, yung personal points mo, lumalaki din. 3,000, 5,000, depende, di ba? Uh, kung talagang nag-goal ka. Kung gusto mo talaga ng short uh, short uh, period of goal, yung short, 3,000, 5,000. Kung gusto mo ng long, eh di mag-1,000 ka, long pala gusto mo. Pero sabi ko nga siya, habang pinatatagal mo, tumatagal yung pagyaman mo, nahihilip lang ang pamilya mo. Di ba? Habang pinatatagal mo yung goal mo, yung dreams mo, habang pinatatagal mo yung dreams mo ang sasakyan, habang pinatatagal mo yung, yung dreams mong bahay, ano nangyayari? Tumatagal din, naiinip din ang pamilya mo. Dahil sinasabi mo sa kanila, sa DXN, magkakaroon tayo ng ganito, ganito, lalaki ang income ko, inaantay nila yon inaantay nila yon even yung mga grupo mo, inaantay din ang mga grupo mo yon Kaya kailangan para para everybody uh, maging, uh, maging okay, isama mo sila sa goal mo. Para sabay-sabay kayo na ma-achieve yung mga pangarap na yan. Na makuha, no? Uh, tuloy, bilisan mo para hindi ka mainit. Baka mamaya kasi bigla ka mainit. At pag bigla ka na init, tama rin ka na magtrabaho. Makontent ako na lang kung anong pinitita mo. At pag dumating yung panang, balik ka sa pagkatrabaho. Diba? Yung mga ilang mahirap. Diba? Okay now. Constant communication with upline and downline. Trainings, gathering. Yun yun. Pagka nagkaroon ng problema at may itatanong, sino, uh, sino ang kakausapin? Upline. Wala nang iba. Pagka may, buma, pagka may gusto kang itanong, may nasagap ka, nag-negative siya, nag-negative ka. Or meron kang gustong itanong o may nakita kang uh, computation or rebates na hindi mo maintindihan sa marketing plan. Huwag mag-atubiling magtanong sa upline. Itanong mo yan. No? Karapatan mo yung magtanong. Hindi magagalit siya si upline. Yung nga gusto ni upline, nagtatanong ka eh. Kasi, pag nagtatanong ka, isa lang ibig sabihin yan, pinag-aaralan mo yung negosyo. 
ginagawa ang negosyo. Pero pag hindi ka nagtatanong, yun ang mahirap. Bukas makalawa, wala ka na. Diba? Ang masaklat yung iba. Pag magahin yung expectation nila magiging uh, bonus nila at hindi hindi dumating yon anong gagawin? Mananahimik. Kaya text ni Aptide, hindi, hindi sasagot. Hanggang sa tuluyan na, hindi na magpapakita sa apply. Mali eh. Wrong attitude yun. Wag mo sana yung ganong ugali. At hindi, 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 ka, hindi, hindi ka papunta sa success pag gano'n ang style mo. Lahat ng bagay, kahit naman sa kumpanya ka, kahit magtrabaho ka, magtatanong at magtatanong ka sa nakakaalam. Hindi mo naman pwedeng gawin yung isang bagay nang hindi mo alam kasi yari ka sa boss mo. Eh sa DXN, nagawa mo, nakomit mo, sumablay ka, eh di magtanong ka sa apply para next time hindi ka nasasablay. Di ba? Huwag mahiyang magpaturo. Huwag mahiyang magpamentor. Ganon talaga dito. Ako, nagpapamentor din ako. Ako, nagpapaturo din ako. Nagtatanong din ako. No? Madalas ko nga, madalas kong ginugulog yan si Apple Percy. Di ba? Nagtatanong ako. Ganon talaga. No? Hindi masawa magmakulit kung kikita ka. No? Kung maintindihan mo yung negosyo. Sa mga trainings, so labi, ako ang kulit-kulit ko. No, ang kulit-kulit ko. At hindi nyo na atin na Walang burnout. Hindi totoo yun. Tinatamad lang yun. Tinatamad lang umatend yun. Ginagawa yung dahilan yung burnout. Hindi totoo yun. Walang burnout sa training. Ang training is kaalaman. Alam na mo, diba? Tapos sinasabi, kahit ano saan mo sabi, kahit sa Biblia naman eh. Diba? Sinasabi yan, hanapin mo ang kaalaman, hanapin mo ang karunungan. Kung alam mo doon ka magtatagumpay, kunin mo. Diba? Tapos sasabihin mo, burn out. Ang totoo, tinatamad ka lang kaya nag-aalibay ka. Huwag nang mag-alibay. Trabaho na lang tayo, mga partners. Diba? Ang trainings, manapakalaking imbaga yan. Kahit naman sa kumpanya, mga tauhan niya, patuloy nilang din yung trainings. Eh. O tanongin mo, Bakit yung mga boss, ini-train yung ini-training yung mga, yung mga ano niya. Ini-train yung ini-training yung kanyang mga tauhan. Siyempre, para maging expert doon sa ginagawa nila. Eh pag naging expert doon, lumalaki kita ng kumpanya. Tama? Lumalaki kita ng kumpanya, hindi mo kita. Eh sa DXN, aralin mo ng aralin mo ng aralin mo ng aralin. Lumataas ang knowledge mo, gumagaling ka sa negosyo ito, lumalaki. Yung kita mo, lumalaki. Kasi may based lang naman sa trabaho mo eh. Diba? Ito ang mga sundalo, ang mga polis, huwag mong i-training yan. Tama na yung nag-training sila nung magsundalo sila. Tama na yung training nila nung mag-polis. Stop mo na yung training nila. Wala nang aral. Wala nang, wala nang knowledge. Ano mangyayari sa gobyerno? Ay baka sila sila magbarilan yan. Diba? Kaya maraming, uh, maraming sumasabdag. Yung mga polis na Iskalawa, ganyan yung mga tamad ng mag-trainings. <laughs> so dito sa BXN Business, mga partners, I encourage you, huwag magsawa. Huwag, huwag. So medyo pagod ngayon, okay, sige. Ngayon, pero next, attend ka na. Pwede namang sumabdal. Pwede namang ano, pero atin ka, atin ka pa rin. Parang yung ganun, isa, may mga time na medyo wala sa mood, no? Wala sa mood, wala. Wala sa, ano talaga, Eh pwede namang magpahinga, pwede matulog. Pero after na after na kapag pahinga ka na, next attend ka na. Kasi araw-araw naman ang training ng DX, araw-araw. May alas 10, may alas uh, may alas 10, may alas 2, may alas 3. Oh. 'Di ba? Ang dami. Plus pa yung training, yung training sumpa ng mga upline, 'di ba? Pwera pa 'yun sa gabi. 'Di ba? May mga sumpa mga upline. 'Yun eh sa 'yun eh napakalaking bagay na. Napakalaking bagay na. Huwag magsawa. Basta tandaan nyo lang, every time na umakatan kayo ng training, lagi kayo may mga notes. Oo. Ako dyan, no, pag nakita yung mga notes, oh, halos, halos dalawang kahon yan. Yung mga sulat-sulat, simula na mag-DXN ako. Kaya lahat ng mga trainings na ginagawa namin, galing yan, no, sa pinagsama-samang utak ng mga successful sa loob ng DXN. Yung mga na-atinan ko ng mga crown ambassador natin, yung mga crown diamond natin, na-atinan ko yan. Even nga yung mga, mga, mga diamond, pagka, pag nakita ko nag-training, sumisilip ako eh. Kasi bakit? 
Kahit sabihin natin na uh, executive double ako, daya mo na yung jasad ka. Bakit? May alam siya na hindi ko alam. At yun yung sikreto. Diba? Aalamin ko yun. Nang, uh, kaya gagay ko, papasok ako, makikinig ako sa kanya. Kasi bakit? Para maalaman ko yung sikreto niya. Diba? <laughs> diba? Kasi iba yung alam niya sa alam ko eh. Eh, lugi ako niya. Diba? Lugi ako. Bakit ako lugi? Kasi siya nakikinig sa akin. Kada mag-training ako, nakikinig sa akin. O, oh, inuturo ko yung alam ko. Tapos siyempre sa kanya, bawi ako. Pag nakita ko sa training, makikinig din ako sa kanya. Oh, kahit downline ko yan, pinakikinggan ko yan. Umakatend ako sa mga trainings nila. Kasi bakit? May mga, may mga alam sila na hindi ko alam. And I, and I really, really, really respect. No, I really, really respect talaga yung knowledge na yun. Kaya, Aral lang tayo, mga business partner. Aral lang, aral, aral. Okay? Then, ano pa? Ayan. Okay? Yo, duplicate your uplines. Ayun. Tama, di ba? Okay. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga partners. Copy your uplines. Kung paano sila naging successful. Kung paano sila umangat, paano nila ginawa ang business, copy your advice. Ganun talaga sa negosyo. Tinokopi lang natin sila. Kaya sabi ko nga, ang mundo natin, isa copycat. Oo, oh, copycat. Anong ibig sabihin ng copycat? Tignan mo, ha? pag ang lolo security guard, ang, ang tatay security guard, ang anak security guard, ang apo security guard. Tama? Now, pag ang tatay police, ang lolo police, ang tatay police, ang uh, anak police, ang apo police, it's a copy cut. Kung ang lolo o lola eh, teacher, may lalabas na teacher din sa uh, anak, sa apo, copy cut. Ganun talaga. Ganun talaga. So, meaning, Kung mangungopya rin lang tayo doon sa mga taong naging successful. Sa mga taong naging successful. O oh, tama, sige. Uh, Nag-aral tayo. Okay, very good. Talagang ganun. Kailangan natin mag-aral. Pero sabi ko nga, hindi itong tungan. Hindi itong tungan para mapalaki mo ang income mo. Sabi nga, may di ba sabi nga ng mga, ng, mga, ng mga henyo, ng mga, ng mga matatalino, ng mga genius. Sabi nila, yung mga yung mga genius katulad nila uh, yung mga, inven- mga inventor. Sabi nila, lahat ng alam mo eh natutunan mo sa labas ng eskwilaan, hindi sa loob. It is only 5%. The 95% rest ng buhay mo natutunan mo yan sa labas. Kung naging matagumpay ka man after mong mag-aral, kung naging successful ka man sa buhay mo, it is not because nag-aral ka. It is because 95% naging experience mo yan sa labas. Na natutunan mo sa labas. Sabi nga, diploma lang talaga habol natin. Diploma. Para magkaroon tayo ng degree, Pero hindi para maging tungtungan para tayo yung mama. Ama, negosyo pa rin. Negosyo pa rin. So, kopihin natin yung mga mga uplines natin na naging successful. Kung paano nila ginawa yung business. Pamentor tayo. Pamentor tayo. Kasi napakahirap mag-umangat sa negosyo na walang mentor. Totoo yan. Kung ikaw lang mag-isa, di ba? At wala kang mentor, napakahirap ko mga. Siyempre, sino pa ba yung may mentoring mo? E di siyempre yung upline mo na, yung pinakamalapit na upline mo, na willing namang turuan ka, na willing namang gabayan ka, na willing naman na isama ka sa mga goal niya. Di ba? Ba't ka pa iiba? E okay, meron ka mga iniidolo. Yan sa atin, sa BSN, yung mga crossline, mga idol natin yan. So, pwede tayong, pwede tayong umopya sa kanila ng 
tumapos sa kanila ng mga pattern, uh, pwede natin alamin kung paano nila ginawa ang DXM, pwede natin copy, pero iba pa rin yung may nag-mentor talaga sa iyo. Yung may, may, may umaagapay sa iyo. Okay? Then, forget your comfort zone. Di ba? Meron kasi natin, hindi sa tao lang, no? may, mga, may mga distributor tayo, no? na andun pa rin sa tinatawag na comfort zone. Ano ba yung mga comfort zone? Una, pwede madalas sinasabi ng mga distributor na may comfort zone, eh part-time ko lang kasi yan. May trabaho ako eh. Tama! Hindi ko naman sinabing, hindi ko naman sinabing wala kang trabaho, pero kaya ka nag eh, you need part-time. You need business. Tama? You need business. You need part-time. Kaya ka nga nag eh. But, sabi ko nga sa'yo, no, business ang target mo. So, ano mo tamo yung comfort zone mo? Labas ka dyan. Labas ka. Now, ang nangyayari, nagkakaroon ng alibay. Yung mga, sabi nga, sabi nga ni, 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 ano, ano, ni uh, Bill Gates, sabi niya, you earn money by making excuses. Tama nga naman. Ikita ka pag ng pera ay gumagawa ka ng excuses. But sabi niya, but you cannot make a lot of money by making a lot of excuses. Pag napakarami mong dahilan, hindi ka kikita talaga ng income na gusto mo. Pwede ka ang bumita, na excuses ka, pero hindi katulad ng expectation mo. Na kaya ka nag-DSM, magbabago buhay mo, makukuha mo yung income na gusto mo, nakakabili ka ng bahay mo, makakapagtupuli ka. Don't expect that. Di ba? Kasi alibay. Eh, akala ko, di ba? Meron, meron nga lumabas na virus, COVID, di ba? Di ba, COVID? No. Eh, meron na rin sakit. Oo, oh, may bago din. Anong sakit yun? Excusitis. <laughs> akala ko nun, akala ko nun, yung, yung taong mapag-excuse, uh, always excuse, excuse. Eh, may sakit na pala yun. Ang sakit nun, excusitis. Eh, ano naman yung mahilig mag-alibay? Alibaitis. <laughs> Di ba? At thing din nun, alam nyo mga partners, yung alibaitis na kahit excusitis, yan yung mga sakit na mahihirapan talaga ang RDGL edutoxian. <laughs> Di ba? Alin, ah, uh, bawasan, uh, bawasan natin yun. O kung maaari, alisin na natin yung making excuses. Kasi gusto mo talagang mag, uh, maging successful. Gusto mo talagang matuto. Eh, tanggalin yung excuses. Huwag kang maghanap ng dahilan para hindi mo magawa ang isang bagay na iyong kinatatakutan. Sabi, mas madaling mag-isip ng dahilan kaysa mag-isip ng paraan. Kaya, nauhulog tayo sa pagdadahilan. Dahil ayaw mong gumawa ng paraan. Lahat ng bagay may paraan. Hindi kasi maiimbento ang pagda kung walang inimbento ang susi. Lahat ng bagay sa mundong ito may katapat. Kung may tako, may martilyo. Di ba? Kaya may pansukat. Kasi meron siyang paglalaanan. Lahat ng ginagawa natin may katapat. Kaya tigilan na yung pagdadahilan. Dapat laging nasa isip may paraan. Di ba? Madalas nagiging paborito yung salita. Sabi nila, pag daw uh, ayaw, Maraming dahilan. Pero pag dinis ko, napakaraming paraan. 
gas-gas yun, di ba? Gas-gas yun. Pero ang edong totoo talaga, mas madali kasi mag-isip ng dahilan kaysa mag-isip ng paraan. Yun, totoo talaga. Kaya yung iba, ay nung mag-isip, para sa kanila, wala na. Hanggang dito na lang. Ginawa ko na lahat, ito na lang. Kaya pagka, pagka nakita na ikitin agad, ay, hindi natin kaya yan. Ay, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Pero totoo, may paraan. Imbis ng pag-usapan paraan, imbis ng ang isipin paraan, ang inisip agad, yung hindi kaya. Sabagay, mas madaling isipin yung hindi kaya kaysa kaya. Kaya nga lang, kaya nga, ang bigkas lagi ng mga taong hindi lagi, yung mga dulce, mas madalas lumalabas sa bibig nila yung mahirap kaysa madali. Para sa kanila, ang hirap din kasi ng madali kaysa mahirap. Kaya dati mo ba kong bibig, ah, mahirap yan. Ay, hindi natin kaya yan. Kasi pag sinabi niya, kaya natin yan, obligado eh. Di ba mga partners? Obligado eh. Pag sinabi niya, ah, kaya natin yan. Ano mangyayari? Obligado kong kumilos. Kaya sabi mo, kaya eh. Oh. Kaya sasabihin mo ngayon, hindi natin kaya. Para wala kumbinasyon. Forget your comfort zone. Hindi ka payayamanin yan. Hindi ka makakarating sa goal o sa buhay na ginusto mo pag nanapili ka sa comfort zone na yan. Pag laging ganyan ang thinking mo. Okay? Eh, no? Don't be sensitive. Don't be emotional. Mga, mga partners na mga nakikinig ngayon. Diretso, ang pinag-uusapan natin leadership. Don't be sensitive. Don't be emotional. The truth will set you free. Kasi tanggapin natin, unang-una tanggapin natin, mahirap tayo. Oo, tanggapin natin yan. Mahirap tayo. Pangalawa, tanggapin natin, matang pera. Tanggapin natin yung pangalawang yun. Pangatlo, tanggapin natin na talagang wala tayong kakayanan. Tanggapin natin yun. Then after nun, i-reverse mo lahat yun. Kaya nga ako mag-DX yun eh. Kaya nga ako nag-training para yung hindi ko kaya, kayanin ko. Kaya nga ako nag para magka-pera. Diba? Kaya nga ako nag-DX para makawala sa buhay mahirap. Kaya nga ako nag-negosyo. Eh, anong alam kong negosyo ng maliit ang kapitan? Kung gusto ko mang mag-negosyo ng isang traditional, wala naman ako sapat na kapital, wala naman sapat na pera. Eh, ito yung nakita ko, ito yung dumating sa buhay ko. Nanalangin ako, ibinigay ng Diyos sa akin ng BXN. Eh, pinag-aralan ko to alternative business. Legal. Walang masama. Legal. So, ang ginawa, ang ginawa, trabawin na lang. Lahat naman tayo humihingi sa Diyos eh. Lahat naman tayo pakikinggan ng Diyos eh. Depende lang kung paano mo hihingi. Maging totoo ka lang sa paghingi. Ramdam kasi ng Diyos siya kung totoo ka sa paghingi. Baka mama, hiningi mo. Nung ibinigay niya, ayaw mo na. Nakaranas ka lang ng hirap. Nakaranas ano ka lang ng negative. Ayaw ka na. Bakit? Pag hiningi ba natin sa Diyos eh, nawawala ba yung tiwala mo? Dapat andun yung tiwala mo sa Diyos eh. Ibinigay nga niya sa iyo yan eh. Bakit pa mo na lang ng pagkitiwala? Sabi niya eh, yung pananampalataya, napakalaking bagay yun. Di ba? Huwag ka lang makalimot. Kung meron ka mga, kung meron ka mga sinumpaang tungkulin o anaman yung, anaman yung kina, ano na, 
Pag naman ang uh, church mo, eh, pinangako mo yun, yun, panan mo yun. Ganun lang, isabay mo lang, isa lang magdegosyo, kasama Diyos. Diba? Yung pagdegosyo mo, isama mo Diyos, yung ganda. Napakaluwag. Napaka, ano, napaka, sabi nga, enjoyable, no? Kasi bakit spiritual, talaga nga, na, ano ka, natututo ka. Don't be sensitive. Don't be emotional. Kasi baka mamaya, hindi ka lang, ano, uh, magka, magka, uh, hindi ka lang napansin ng app, lang, nadaanan ka, hindi ka lang napansin sa mamaan ng loob mo. Ito mga matindi, humihingi ka ng points, hindi ka lang nabigyan ng points sa mamaan ng loob mo. Eh, hindi naman karapatan ng, uh, hindi naman obligasyon ng app na bigyan ka ng points. Eh, tinuro naman sa'yo para na magka-points. Eh, di ba, case band lang, Eh, kung hindi mo kaya sa King's Brand, yung points, kung hindi ba, meron namang uh, pwede namang magbenta, share. I-share mo lang. Marami ka namang kakilala na nangangailangan ng produkto. Eh. Marami ka namang kakilala na yung toothpaste, nagsasampo, nagsasampo. E eh, ba't hindi mo i-share yung product natin, natural naman. Malaki maitutulong sa kanila nun para magka-points ka, para magka-e-points bonus ka. So, Kung meron mga uh, meron ka mang hindi sa atin na points sa patulungan ka nung una, bonus mo na yun. At ang kataon may sobra yung atin mo. Pero hindi naman lagi. Kasi ang liwaliwalag naman eh, di ba? Turuan natin mga isda. Huwag natin turuan, huwag uh, natin bigyan ng isda. Di ba? Liwanag naman sa Biblia yun. Eh. Di ba? Turuan natin. Turuan natin. Kaya nga meron tayong Kaya nga meron tayong ano, kaya nga meron tayong uh, tawag dito, training, no? Di ba? May, meron ang training na yung sa four modules, yung uh, start it right. O. Kaya nga meron tayong start it right, eh. Makinig kayo dun. Para sa mga nag-expression, sa mga nag-uumpisa, maunawaan nyo yung sinasabi ko sa inyo mga partners. Then? Yun. Sabi nga, Target mo, kandaya mo, no? Tingin mo, yung mga uplane ko, yan, no? no? Mga business partners ko, di ba? Si ating Eric Bunda, si ating Peggy, si ating Gregory, o si Pater Ethel, si Pater Jim, di ba? Yan yung mga, mga business partner natin na talagang uh, grabe, no? Uh, Nakaka-proud kasi talagang uh, hindi nila pinabayaan yung business updates and business nila. Yung mga uplane natin na uh, every, uh, any, uh, anytime, pag lumapit tayo, nakuturoan tayo, Diba? Pagka talagang uh, nagpaturo tayo, uh, very willing sila. Naturoan tayo. No? Talagang uh, nandyan lang sila. Anytime, pag pinalabit mo, papansinin ka nila. Ayan, no? Siyempre, andyan din yung ating pinaka-founder. Dapat Dr. Lane Shogun. Diba? Grabe. Uh, Napaka-approachable. Generous talaga. Napaka-generous na ating founder. Dapat Dr. Lane Shogun. Now, ano lang naman kasimple? Realize your mistake. Accept correction from others. Yun lang. Automatic and always realize, realize your mistake. Kasi tingin nyo mga partners, eh, di ba? Baka mamaya nag-decision ka ng isang bagay na nadala ka lang ng damdamin mo. Ipinagpilitan mo na yun. Baka mamaya, pag nagbulay-bulay ka, inisip mo, tama rin naman pala. Tama rin naman pala si Atlay. Ay, tama rin naman pala si, si partner. Tama rin naman pala yung damdamin mo. Always realize, no? Pag nakita mong meron kang ano, pag may nakita mong may, may mali, accept correction from others. No? Kasi hindi masamang mag-accept. Hindi, ano yun eh, ang tawag niya, kababa ang loob. Kababa ang loob. At yan ang kailangan ng isang leader, may kababa ang loob. Pero, may prinsipyo siyempre. Principles of leadership. Kasama yun. Pero hindi nawawala yung humility. Hindi dapat mawala yung humility. Always be. O lagi yun. No, lagi yun. Kasi nga, kung makikita niyo yung leadership ng ating Panginoong sa Christ, grabe leadership nun. Diba? Diba? May mga may pagkakataon nga na may isang may isang babae na na may sakit, diba? Dumapit sa kanya. Hindi niya pinansin nung una. O. Ay makulit yung ano, makulit yung babae. Talagang ano, gumawa siya ng paraan talaga na makalapit hanggang sa makalapit siya. 
o yung mga kausap at madama ng Panginoon sa Kristo yung problema ng babae. Ano ang sinabi niya? Anding yung kababahan loob sinabi niya. O, gagaling ka. Diba? At bigla-bigla gumaling yung babae. No, diba? Yun ang yun yung bagay na dapat matutunan natin yung marunong tayong mag-accept ng correction. Marunong tayong magpakumbaba. Kung may nakailangan natin magpakumbaba, do it. Kasi para sa ikagaganda ng organization, sa ikagaganda ng ating uh, ng, uh, ng relationship, so dapat ginagawa natin yung mga partners. No? Then, ayun, to be an eagle, quality of an eagle. Kasi kung gusto mo makopya ka bilang isang agila, gusto mo makopya ang, ang ugali o prinsipyo o principles ng isang agila, magpaka-agila. Uh, basahin mo, pag-aralan mo, baka kasi mamay nakakalimutan na natin yung, 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 ano, yung the seven principles of eagle. Ay grabe, pag nabasa yung the seven principles of eagle, mamamangha kay sa prinsipyo niya. Ibang klase siya. Talagang andun talaga yung ano, talagang napakataga niya mag-training. Di ba? Imagine, para matuto yung ano, matuto mo yung matuto yung pinakay niya yung lumipad. Inilagay niya, niya sa mataas na lugar at saka niya inuhulog. Ngayon, pag nakita niya, hindi bumubo kayong pakpak, sasaluhin niya. At inilagay niya sa mas mataas na lugar. Kasi bakit? Ang thinking niya, baka mamaya yung length ng taas at saka nung ibaba, ay eh, hindi sapat para ibuka nung, nung inakay yung kanyang pakpak. Kaya ilalagay niya pa sa mas mataas. Until na ihulog niya yung inakay at maibuka nung inakay yung pakpak, dun pa lang. Sabi niya, tama na, tama na yung length ng inakay. Kaya sa ganun pala doon niya lagi yung hulog niya. Until talaga maitampay yung inakay yung kanyang pakpak at matutuloy din ito. Ganun talaga. Ang mga trainings, unti-unti talaga, itinataas, hindi naman pwedeng biglain. Kasi, pag binigla mo yan, eh, baka umara yan. Unti-unti. Turuan ng tama, unti-unti. Kaya nga may mga training tayo, may mga zoom tayo, di ba? Ganun lang, kasimple. Kung may mga bayad man ang trainings, uh, wag masyadong uh, uh, tigain dun sa, dun sa presyo. Tama lang ba na matututo sila at mag-i-engage sila? Tsaka na yun, pag kumita na yung mga yan, di na mahirap yun. Kahit lakihan mo yung, ano, lakihan mo yung bayad ng trainings. Okay na yun. Diba? So, be an eagle, quality of an eagle. No? Then, yun. Extend your time for your work. Dapat meron, marunong kang mag-extend ng time para sa ginagawa mo. Ganun talaga eh. Talagang uh, kailangan natin magbigay ng, ano, ng, eh, ng extra effort. Hindi yung pag sinabi mong oras na ganun. Unless lang talaga na may commitment ka. Ano ba, may commitment ka na kailangan talaga mapunta mo yung commitment na yun, yun, pwede na yung magpaalan. Pero, kung halimbawa naman eh, kaya naman na mag-extend, halimbawa may, may bigla ang importante meeting, may mga iba, bigla ang uh, importante training, at kaya mo naman mag-adjust, adjust ka. Para sa iyo naman yun eh. Para sa iyo naman yun. Kaya nga, madal sinasabi ko eh, ano ba importante? Ano ba importante sa iyo? Mag-training o mag-BOM lang na mag-BOM. Di ba? May BOM ka. Okay, sige. May ano ka. May home party ka. Eh, biglang may, may training. Ano, unahin mo? BOM o training? Ano ba makapagbigay ng malaking production sa'yo? Ano ba makakatulong sa'yo? BOM o training? Dapat, ano natin yan? Identify mo yun. Diba? Mas importante ang training. Bakit? Ang training kasi can give you a million sales. Kaya kang bigyan ng million na sales ng training. 
Rather than puro abium, wala namang knowledge. Hindi mo kaya i-handle. Eh, pwede naman mag-extend eh. Di ba? Eh, ma- mag-extend eh. Para sa mas maganda. Di ba? Para sa mas magandang uh, ano, uh, resulta. Oh. Sabi niya, plan your work, work your plan. Kasi hindi naman natrabahuin siguro ang isang plano kung hindi naman nakaplano. Siyempre, plano muna bago trabaho. Hindi naman pwedeng trabaho, walang plano. Di ba? Kaya pagka, pagka talagang ginawa, may plano talaga yan. Ang kailangan na lang, iaano na lang talaga. Iaano na lang, iaaktual na lang. Kasi nagplano, tapos pagdating nung dumating na yung plano, ayaw nang iaaktual. So useless. Hindi naman ito yung winner lang nang wala namang plano. Talaga mahirap yun. Mahirap yun. Imbiglaan na lang. O, oh, ba, ngayon, ngayon na lang. Ganun na kagad. Ngayon na. Eh, may plano eh. Di ba? Ayun. Then, ayan, ito mga padal. Sacrifice for best result. Dapat as a leader, are you willing to sacrifice for the best result? So sa tingin mo naman, magre-resulta ng maganda ang gagawin mo. Ba't hindi mo siya petisyo? I remember nung, uh, ano eh, no, nung, uh, ako talaga nag-start ako, ang dami kong sinakretisyo. May time pa talaga na nasabihan ako ng mga, ng mga side ng uh, asawa ko. Kasi, libing nung, ano eh, libing nung, uh, ng father ng misis ko, nung mga panahon na libing eh. Eh, biglang yung downline ko, nakaset up kami. Eh, siyempre, hindi naman alam na mamamatay yung uh, binang kong lalaki. Eh, nakaset up kami ng home party. Eh, talagang uh, hindi na kayang iurong at walang, walang pwedeng magtok, hindi ako. So, ang ginawa ko na lang, nagpaalam ako. Paalam ako sa asawa ko, nagpaalam ako sa binang ko. Pumunta ako doon sa, pumunta ako doon sa home party. So, na, sabi ko, Maintindihan naman ako. Di ba? Maintindihan naman ako ng binang ko. Maintindihan naman ako ng asawa. Kasi bakit? Siyempre, para sa mga buhay yung gagawin ko. Di ba? Ganun mga. Yung mag- talagang magandang, magandang resulta, pwede mo isakritisyo yung mga bagay na nako na. Di ba? Pero kung hindi mo kaya magsakritisyo, ay mahirap yun. Eh meron may may kwento nga yan eh, di ba? Hindi ko lang kung uh, maiguguhit ko lang eh, di ba? May 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 kwento yan. Yung tatawid ng dagat na puro, puro ano? Tatawid ng dagat ay eh, puro buhay yung uh, nasa dagat, nasa ilog. Ilog tatawid ka ng kabilang pangpang. Imagine na nasa kabilang uh, pangpang ka ng ilog. Tapos tatawid ka. Di ba? Sen Tatawid ka ng ano, tatawid ka ng pang-pang. Di ba? Sa so, pagtawid mo ng pang-pang, kaya lang, may challenge eh. Puro buayan, dami na nakalutang doon sa ilog. Tatawid ka ba? No, eto ngayon. Ba't kailangan mo tumawid? Kaya sa kabilang pang-pang, nakita mo yung pamilya mo. Yung uh, magulang mo, yung anak mo, yung asawa mo. Kung may asawa ka, may anak ka, nakita mo rin sa kabilang pang-pang. No? Pinay, pinay, pinaliligiran ng tatlong leon o dalawang leon. Pinaliligiran, kakainin, lalapain. Ano gagawin mo? Itignan mo na lang ba? Nasa kabilang pangpang ka. Ah. Eh puno nang uh, may mga buaya yung ilog. Pag tumalong ka doon, isa either makatawid ka o makain ka ng buaya. Eh kailangan mo iligtas yung mga magulang mo. Kailangan mo iligtas yung pamilya mo. Ano gagawin mo? Lulundag ka? Lulundag ka? Mamamatay ka? Lalapain ka ng buhay? Di ba? So ano gagawin mo? Pababayaan mo na lang na yung pamilya mo lapain ng mga leon. Iiyak ka na lang at sasabihin mo, wala akong magawa, wala akong magawa. Mga partners, simple lang. 
yung mga leon serve as lalapain ng kahirapan. Yung pamilya mo. Nasa buhay ng kahirapan. Nakikita mo. Nakikita mo. Ngayon yung ilog, yun yung DXN. Eh yung mga buhaya, yan yung mga negative, yan yung mga yan yung mga obstacle, yan yung mga yan yung mga talagang pahad lang sa pangarap mo. Ano? Lulundag ka? Lulundag ka? Lulundag ka! Kasi isang bagay lang naman yan eh. Pag lulundag ka, eh kumakaligtas ka. Eh di natulungan mo pamilya mo. Yun yung sabing sacrifice for the best result. Eh kung buhay mo nga, hindi mo kaya isaklipisyo. Para sa pamilya mo, ganun talaga. Kailangan natin mag-sacrifice ng sarili para sa pamilya. Kaya yung mga negative, yung mga nararanasan mo, wala na yan. Dapat di mo na nararamdaman yan. Pag nagpa-plano, nag-gold go na lang ng go, dire-diretso yan. Sa dulo naman, okay yan. Di ba? Ganun talaga. Ang gagawin ng job do, eh, bibigyan ka ng negative sa utak para hindi matuloy. 20% retail, use, maintain. Ayun na, oh. Ano pa? 80% sponsoring. Ganyan lang naman ang kapalos. Nakakalimutan yan eh. Yung 2080. Diba? Ang 20% naman, retail yan, gamit, maintain ka. Yung 80% talaga, sponsoring talaga yun. Eh, most of the time, baliktad na yan. Yung iba, 80% na retail, use yung, uh, yung, yung iba, no? 20% na yung sponsoring. Kaya medyo bumagal. Eh, yung iba lalong bumagal kasi bakit 100% na, benta-benta na, retail na, wala nang sponsoring. Ang tama po, mga partners, 20% retail talaga, 80% na sponsoring. Kaya nga, ituruan tayo ito sa apat ng module. Diba? Ituruan tayo how to invite people. Diba? Especially the prospect list. The checklist. Ang pinaka-importante talaga sa negosyo ito, prospect list. Paulit-ulit tayo dyan. Magiging makulit lang tayo dyan. Prospect list, prospect list, prospect list. Pag may prospect list ka talaga, madali ang pag-DXM. Hindi ka ano, hindi ka mabu- hindi ka mabuburyong o hindi ka mabuburing. Kasi kitang-kita mo yung tina-target mo eh. Paano ka mabuburing? O sige nga, paglaruin kita ng dark, walang ano, walang walang target. Dark ang bibigay ko sa iyo pin. Hindi ka kaya magalit sa akin o hindi kaya maboring. Ano dirahin ko walang dark? O sige, bigyan kita ng dark, tanggalan kita ng pin. Ano gagawin mo sa dark? Diba? Sa negosyo, may target. Eh kung wala kang prospect list, ano na targetin mo? Ano i-goal mo? Sino i-invite mo? Yung wala lang. Yung tipong paglabas mo ng bahay, mag-iisip ka. Pag wala ka naisip, balik ka uli sa loob, manonood ka na lang, tambay na lang. Gawa, gawa ulit. Kung meron ka na dating prospect list, balikan mo lang yung mga dating hindi nag-ano, nag- baka hindi pa right time. Baka nung unang puntahan mo sila, hindi pa ano, hindi pa panahon, hindi pa oras. Talagang baka, baka busy pa, baka marami pang pera, baka hindi pa kailangan talaga ng produkto. Ay baka ngayon kailangan na. Baka hindi mo na binyalikan eh. Inaantay ka, hinahanap ka, hindi ka lang matagpuan. Kaya ikaw, alam mo kung saan siya nakatira. Balikan. Yung mga tao sa paligid mo, andyan lang naman yan. Wala namang masama. Kung i-offer mo yung ano, offer mo, daanin. Kaya tuhan mo. Baka kailangan nila ng produkto. Then after that, kung gusto naman nilang kumita, pwede naman nilang gawin business yung produkto. Ang maganda niyan, ginagawa niyan business yung produkto, nalilibig na siya sa produkto kasi kumikita na siya sa produkto. Kaya pag kumita siya sa produkto, automatic libre na yung produkto niya. Kaya pag kumikita na, may pambili na siya. Kasi nag-aaling yung pambili niya, doon sa produkto ang binili niya. O di ba? Very easy. 
Ganun lang simple mga partners. Prospect tayo, gawa tayong prospect list. Sabi niya, success is not always what you see. Di ba? Kasi minsan, ang nakikita natin, yung mga naging success, kaya minsan nga eh. Di ba? Madalas nasasabi ko nga, uh, mas matut- natutuwa tayo sa mga taong nakakausap natin at nakikita natin kaysa sa mga taong successful na. Kasi mas marami tayong matututunan sa mga pagkakamali natin kaysa sa mga taong successful. Kasi minsan, success na yan eh. Makaisipin mo, ah, success na yan, hindi ko na kaya yan. Pero din yung mga, mga partners, itama mo lang yung mga mali mo. Matuto ka lang. Diba? Matuto ka lang. At magugulat ka unti-unti yung success mo diba alatid na sa'yo. Diba? Diba kasi nakikita lang panlabas pero hindi yung panloob. Success is not always what you see. Always remember that ng mga partners. Then, ayun o. Learn how to be free. Diba? Learn how to be free. Kailan ba ako magiging malaya? Eto, sabi ko kayo ng sample. Learn the marketing plan. Learn the marketing plan. Hindi ko sinabing i-master mo. Pero kung kaya mong i-master, do it. Learn the, master, the marketing plan. Kasi ang product, basic lang, may papaliwanag mo yan. Pero, pag naipaliwanag mo ng maganda at natutunan mong uh, i-memorize ang uh, marketing plan, ako nagsasabi sa 100%, you are free. Bakit? Kasi, kahit siya ka pagparin, kahit siya ka pagparin, no? o saan ka dalahin ang mga paa mo, o saan ka man mapunta o mapadpad na makalakad mo, halimbawa, may pinuntahan ka sa ibang lugar, may binisita ka, may nakilala ka doon, pwede mo agad ipaliwanag yung business mo kasi know your mar- alam mo yung marketing plan eh. You know how to explain the marketing plan. That's why it's so easy to explain the business. Kaya napaka-easy. Saan ka man mapagpag? Maipaliwanag mo lang ng maayos. Kahit hindi naman na ganun ka kagandang detalye, basta at least maipaliwanag mo ng maayos ang marketing plan. Alam mo yung rebates by rebates? Ayun na. Lalaki at lalaki ka. Ang sarap lumipad ng malaya. Kasi pag alam mo marketing plan, dipad ka ng dipad malamang. Punta ka ng punta, may prospect list ka. Alam mo marketing plan. Learn the marketing plan, ready your prospect list. Pag naka-ready na yung prospect list, o kuha ka kagad ng sampung kakilala mo na pwedeng puntahan, and explain the marketing plan. E di ba very easy? Napakadali. Kasi alam mo eh. Ang problem kasi kahit may prospect list ka, pag hindi mo alam magpaliwanag ng marketing plan, medyo trouble. Aantayin mo pa yung kailan ang uh, available yung, yung upline. Tama. Upline, available ka ba? Kasi ganto ganito. Upline, kasi ganto Kasi upline, kasi ganto Di ba? Simply because, hindi mo naman kasi talaga siniseryosong aralin ng marketing plan. Kasi ang product, basic lang, may papaliwanag. Eh. But ang marketing plan, kasi sabi ka, kahit ipakita mo napakaganda na napakaganda, napakaganda ng produkto, kung wala silang pag, kung hindi mo tutuwi yung pambili, no, wala rin mangyayari. Kaya ang ganda, di ba? Ipakilala mo yung produkto, siyempre pag bumili sila, o oh, tama, bumili, gumasa sa una, tapos may, may dumating, so may sukli, nakabawas ng konti, ginawa yung business ngayon. So, nakakadagdag yun, nakakabawas yun. Kasi bakit may bumabalik pa unti kasi until na talagang maging libre na sa kanya produkto kasi yung tinecheck niya, pambili na lang ng produktong ginagamit niya. Di ba? Very, very good yun. Ganda nun. Ganun lang yung ginawa namin. No? Ang target lang namin nung una, malibre kami sa product. Eh. Kaso, ang maganda, sobra-sobra pa yung binigay ng DLC, hindi na nga kami Bukod sa libre na kami sa produkto, may savings pa na ibinigay. Diba? 
Learn to grow on your own. Master your business. Di ba? Learn to grow sa ngayon. Okay, habang nag-aaral ka pa, habang inaaral mo, sige, kasama mo si Upline. Pero pag nagpapaliwanag si Upline, dapat naka- nakikinig ka. Hindi ko kung saan ka. Baka mamaya, nagpapaliwanag si Upline sa mga prospect mo. Ikaw naman, kung ano-ano ang pinagagawa mo. Hindi ka nakikinig. Pag mas na mo si Upline, paano siya magpaliwanag? Pag mas na mo si Upline, paano siya mag- humilos? Ano yung ginagawa ni Upline? Habang nagpapaliwanag siya. Di ba? Para dumating ang time, no? pag hindi na available si upline, kaya mo nang gawin yung business. Kasi darating yung time talaga, siyempre, magbibisi si upline. Paano kung busy si upline? Hindi ka pa rin marunong, hindi mag-aantay ka. Di ba, siyempre, go to another upline. No? Upline mo, direct. Go to another upline, another upline. Diba, paano nga? Hindi sinasadya, nabisi lahat yan. Anong gagawin mo? Hintay na lang kung kailan bibisi itong mga apay na to. So learn to grow on your own. Learn to how to be free, ha? Aralin ang uh, business hanggat, uh, hanggat maaga, aralin na, ha? Uh, para unti-unti, for the meantime, ang mga apay pa gagawa. Ang mga apay, sabi nga, eh, gagawin ko business, mamanood ka. Gagawin ko yung, uh, gagawin ko yung, uh, papaliwanag yung business, okay, gawin mo na rin. Kasi bakit? Nakikita ko na sa iyo. Diba? I do. You learn. Then, I do, you do. And you do, I watch. <laughs> okay. Then, sabi niya, yan na. Every successful person, ito yung maganda eh, di ba? Ang ito yung pinakamagandang parte, di ba? Sa buhay natin mga ano. Every success, every successful person has a painful story. Correct. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. Yun. Diba? Talagang may pain. Pero may success. Always remember, hindi lahat ng taong kakausapin mo maniniwala sa'yo. Totoo yun. Hindi lahat ng taong papaliwanagan mo, papaliwalaan ka. Hindi lahat ng taong kakausapin mo sasama sa'yo. Pero itong tandaan mo, may maniniwala at maniniwala sa'yo at may sasama at sasama sa negosyo mo. Yun yung tandaan mo. Paulit-ulit ko man sabihin, paulit-ulit ko sabihin, ah, hindi siya naniniwala. Tama! Merong hindi maniniwala, pero may maniniwala. Merong hindi sasama, pero may sasama. At ito maganda. Pag dumating na yung success sa'yo, ang ganda ng kwento mo. Napakaganda ng kwento mo. At isa ako sa makikinig sa kwento mo. At habang kinukwento mo, alam ko papatakan duha mo. Kasi hindi gaya yun. Hindi saya. Masaya ka, napukwento ka ng success mo, pumapatak yung duha mo. At isa ako sa papalaktak sa'yo. Kasi na-survive mo yung business mo. Oh, no? How to deal with negative people? Yan ko lang naman yan. Paano sila i-deal? Eh, lang, oh. Don't give attention. Sabi nga, SW3. Ano yung SW3? Some will join you. Some won't join you. So what next? Ama? SW3 lang. Ganun talaga. Hindi lahat maniniwala. Pag hindi naniwala, okay lang. Next time. Follow up na lang. Diba? SW3, some will join you. Some won't join you. So what next? Then, invite, sabi nga niya, yan, diba? invite, don't take no personally. Ganun talaga. Pag in-invite mo, Sinabi niya, no. Okay, next. No. Okay, next. Yes. Okay, come. Hindi yung pagka invite mo, inindyang ka, o hindi sumama sa'yo, magmumukbo ka na, magkiimot-imot ka na. Hindi ganun ang negosyo natin. Ganun talaga. May mga tao hindi nakakaunawa. At lagi mong tandaan, may mga negative na tao. 
hindi may aalis yun. Ang mahirap nun, kung pati ikaw mag-negative din, mahawa ka. Dapat sila mahawa ka mo ng positive. Diba? Yung bang tipong, invite ka ng invite, puro no, may darating din yes. Ganun talaga. Basta don't take personally, ha? Don't take personally. Then, Yun, centering. Siyempre sa panahon ngayon, uh, hindi pa natin madadala side office kasi wala pa tayong uh, ano tayo side office. Pero sabi nga, go to office, may service center naman. Pag pinunta mo sa bahay, nakausap mo, dali mo sa pinakamalapit na service center sa lugar mo. Sa lugar nila. Para alam nila yung center. Attend, attend kayo. Attend. Meron na naman kahit pakonti-konti, no? Nagkakaroon ng face-to-face pakonti-konti. Sa mga ano natin, no, sa mga center natin, kahit pa konti-konti. And then, to meet successful people. Pag nakakita kayo ng mga successful people, pwede naman mag-interview nyo. Okay naman yun. Diba? So, sabi niya yung mga taong uh, may resulta. Sa mga taong may resulta, kayo maniwala. Pag niyo sa mga taong walang resulta. Diba? Baka mamaya kasi, ang ma-encounter niyo sa labas, yung nag-DXM na sinabi niya, ang tawag namin yung mga alien, mga ex-DXM, mga alien. Yung bantipong, ah, ah, DXM ako dati. Ah, dag, ang, ang, ang dami kong binenta ang kapi dyan. Pero hindi na ako yung maman. Tanong, nag-invite ba? Nag-training ba? Hanggang sa huli, sabi niya, ay hindi, nagbenta lang naman ako. Di ba? Marami yan. Maraming mga alien. Maniwala kayo, ang kausapin ninyo, ang paniwalaan nyo yung mga taong may resulta para magkaroon din kayo ng resulta. Huwag yung mga taong walang resulta. Kasi ganda daw yun eh. Pag kinausap mo, may resulta, maliit. Ang daw resulta, maliit. Pag kinausap mo, uh, kinausap mo, malaki resulta. Ano resulta? Malaki. O, di ba? Maliit o malaki. Masa may resulta, ganun talaga sa una maliit, tapos kung makausap ka ng mga taong malalaki ang uh, resulta, hanggang sa makuha mo rin yung malaking resulta. Natututo ka, no? Sabi nga, dapat hindi ka tumatalino, dapat natututo ka lang. Iba yung natuto sa, nat- sa tumatino, ha? Magkaiba yun. And then health. Ano yung health? Oh, production is more than, than position. Kahit kunin mo position kung wala ka naman production, anong silbi? Di ba? Ang tas-tas nga ng position mo, eh wala ka naman, wala ka naman, ano, wala ka naman production. O ano, may, ano mangyayari? Dapat sabay. Dapat sabay. Kung nagpapalaki ka ng production, dapat, nagpapataas ka rin ng position. Dapat sabay yan. Kaya tao eh. Kaya tao-tao pa rin eh. Di ba? Tao-tao, dumadaming taong gumagamit, dumadaming taong sumasali, nagkakaroon ka ng posisyon. Ang maganda niyan, nagkakaroon ka ng posisyon, dumalaki production. Dapat ganun. Hindi yung habol ka ng habol ng post, pero binibili mo naman. Ang gagawin mo, papainbisin mo yung tao ng pagkalaki-laki, pabibili mo yung diamond posisyon. So, tama, bumili, diamond. Eh tanong, paano na? After that, ano na? Oh, Di ba? So ano lang, uh, pwede mong gawin pa, pa service leader, pwede mong pa, pakuli ng position na essay, pwede siyang mag-invest as an agent, pero siyempre, supportahan mo, tulungan mo yun. Bigyan mo, gagawan mo ng sistema para unti-unti mabili niya yung sarili niya as a star diamond na may production. Star Diamond na may production. Hindi binili yung position. Okay? Focus, internalize yung business. Bakit? Business starts with goal. Ang business naman talaga nag-start sa goal yan eh, sa'yo. Kasi kahit turuan ka ng turuan ng uh, plan mo, kung wala ka namang goal, wala rin. Kaya focus business start with goal. No, internalize. Then, goal lang, goal. Kasi, eh, 
Madaling mag-goal pag may prospect list. Mahirap kasi mag-goal pag walang prospect list. Ha? Okay. Then, yan. Start from you. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Then, teamwork. Be a good leader. Be a good leader. Good ba yung ano? Good, good ba yung puro negative sa isip? Ano ba yung good leader? Positive. Bakit sinabing positive? Nag-maintain. Nag-training. O, oh, di ba? Pinahasa ang sarili. Pinatatalas ang sarili para para makuha yung ano, makuha yung goal talaga, no? And then be responsible. Be responsible. Huwag yung sarili lang ang isipin. Isipin mo yung kabuuan. Sa kabuuan ka mag-isip, huwag sa sarili lang. Kasi pag inisip mo yung sarili mo na mapapagod ka, gagawin mo to dahil tapos mapapagod ka, eh walang mangyayari yun. Di ba? Kaya hindi mo na gagawin kasi pag ginawa ko to pagod lang ako, nagpakapagod lang ako. Pero pag inisip mo para sa grupo mo yung gagawin mo, pag inisip mo para sa kabuuan yung gagawin mo, ay wala silbi ang pagod eh. Never, never kang mapapagod at hindi ka makakaramdam ng pagod. Be responsible. And as a, as, a, as a downline, dapat alam mo rin yun. As business partner, alam mo yung responsible mo. Ang number one responsible mo, at then training sa upline, na mag-aral, and then maintain. Mag-maintain ka para may e-points ka, may bonus ka, and then mag-invite ka. Yan lang ang mga, mga, mga responsible natin pag nag i tayo eh. Di ba? Ang responsible ng upline, alalayan, alalayan yung mga bago, turuan, mag-goal, i-guide, o i-guide sa training, bigyan ng training, di ba? Then, assume, eh, no? control the situation, assume leadership. Whatever happen, ano man ang mangyari, magkagulo man ang mundo. <laughs> Dumami man ang negative. You always control the situation. Assume leadership. Dapat you are the center. Always the center. Ikaw ang upline. Dapat tumayo ka sa sentro. Huwag sa likod. Diba? Iba yung, iba yung toy leader. May toy leader kasi ginatawag eh. Ano ba yung mga toy leader? Ito yung mga leader na pag problema na nawawala na sa unahan, nasa likuran na. Pag inaabutan na ng mga up, ng mga downline kasi nga hindi naman siya talaga sumasabay, pag inaabutan na nawawala na sa unahan na sa likuran na. Pero pag kapakinabang nasa harapan siya. Pag malaki pa check niya, malaki pa bonus niya nasa harapan siya. Pero pag lumit na nawawala na siya sa harapan. Ang tawag yan toy leader. Pag problema wala na. Dapat automatic, you always control the situation. You always control. Assume always the leadership. Yan yung tunay na leader. Whatever happen, tatayo sa harapan yan. Pag nagplano, nag-goal, tatayo at tatayo sa harapan yan. Just enjoy and have fun. With your group, di ba? Just enjoy and have fun with your group. Ang sarap. Yung makita mo na ginagawa mo yung uh, mga bagay na kita mo, no? nag-training kayo, tapos nakita mo, masaya yung, uh, masaya yung grupo mo. Ay, grabe. Walang kasisid ng kaligayahan yan. Bakit? Dahil alam mo na i-guide mo sila papunta sa, sa, papunta sa pangarap na gusto nila. Nakikita mo, masaya sila kasi nakikita mo, no? Yung uh, yung uh, yung kasiyahan habang ginagawa nila yung, yung pangarap nila. Hindi yung masaya ka lang pag nakikita mo profit, pag hindi mo na nakita yung profit, malungkot ka na, ayaw mo nang gawin. Take advantage of your status. Full speed. Full speed ahead. Take advantage of your status. Pag may mga grupo, gigil. Grabe. May mga grupo, sumasabay. Pag nag-goal, nag-training, sumasabay yung mga grupo. Always take advantage the status. Full, full speed. Sabayan mo. 
Sabayan mo. Para para ganahan sila lalo. Para ganahan sila lalo. Full speed. Tabay. And then, full brush. Diba? Ibigay mo lahat. Full brush ka talaga. Full brush support ka. Kaya pagka nagplano, full blast ka dyan. Pag nag-gold, full blast ka dyan. Dahil alam mo, everybody will enjoy, everybody will happy. Kasi yung success, andun eh. Without enjoyment, ng success. Sabi nga, asan ba yung happiness mo? Ano ba yung happiness pa sa iyo? For me, Ang happiness ko kasi makita ko talagang uh, umaangat yung mga grupo ko. Pag nakita ko umaangat sila, masaya ako. Flight of freedom, big and star diamond become eagles. Freedom, freedom of money, freedom of time, freedom to travel. You are an eagle. Get out of your cage. Labas. Walang agilang nakakulong. Walang agilang nakakulong. At walang agilang na gusto nakakulong sila. Lipad na lipad yan. Nagpapahinga lang yan pag gusto mag-time out. Training lang ang pahinga niyan. Papahinga lang yan pag mag-training. Pero hanggat, uh, hanggat uh, kaya niya, lipad yan. Kumbaga sa basketball, pag nakita ng coach na maganda ang laro sa loob, tuloy yan. Pag medyo may konting mali, time out agad. Para go to, uh, para straight sa plano. Back to plan tayo, nawawala kayo eh. Nawawala kayo sa plano eh. Ito yung plano eh. Bakit ka naiiba eh. Diba? Diba ikaw yung titira, ikaw yung rebounder, ikaw yung tagapasa. Bakit pa karang gano'n? Nagkakanya kayo yung tira. Parang lahat na gusto, parang uh, lahat kayo gusto makasyot. Meron tayong play. Let's do play one, play two, play three. Pag hindi mo ba sa play one, play two, play two tayo. Pero sa ngayon, play one tayo. Diba? You are an eagle. Get out of your cage. Ayan, no? Labas. Labas, mga partners, labas. Sabi nga ni, uh, ano eh, sabi nga ni Muhammad Ali, diba? Every time I go to training, suffer now, live and the rest of your life as a champion. Mag-training ako lang mag-training ngayon. Sige, mag-training ako mag-training ngayon. Pero alam ko, ayan no, suffer now and live the rest of your life as a champion. As a champion. Look at Manny Pacquiao. Kung titignan mo lahat ng pinagdaanan niya, hindi naman, hindi naman magiging pilyonaryo yan. Kung hindi niya talaga isinakrotisya, sabi niya, sige na. Nagkitraining ako, wala sa tabi ng pamilya ko, hindi ko nakikita pamilya ko, dumalaban ako. Nakikipagbasagan na ako. Buhay ko, ibinibigay ko. Pero I want, sabi niya, I want success. And live the rest of my life to become a champion. Champion ka, partners. Champion ka, mabuhay kang champion. Lumaban kang champion. Magpakatatag kang champion. Huwag kang bibigay, champion ka. Huwag kang pumayag Huwag kang mag Sabi nyo, I hate every minute of trainings. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Andiyan na plano. Andiyan na yung goal. I-execute mo na lang. Magkukwit ka pa. Live 
the rest of your life as a champion. Champion ka, partner. Champion ka. I'm proud of you, partner. Mga, mga partners, champion kayo, mga partners. So high, aim high. Eagle, para ng eagle. Hindi ka makakawa ng eagle kung hindi ka ano, magpapaka-eagle. Sabi niya, no fear. No fear. No fear. No fear. So thank you and God bless you all. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Yan! Maraming salamat! Pas- Masa- maraming salamat po for our guest speaker for today. Palakpakan po natin at kusuan. Executive Double Diamond, Mr. Manny Green pula. Yan po na I hope na marami tayong natutunan for today as a leader. No? Sabi nga ni Sir Manny, uh, itinuro, itinuro niya na yung dapat na mangyari, paano ka makasurvive. Dapat tumayo ka sa sarili mong paa. Yung ka, Sir Manny? Yes. Tumayo ka sa sarili mong ma- pa Pag naging leader ka na, ipakita mo, tumayo ka sa harap. <laughs> ipakita mo doon na ikaw ang leader, ikaw ang team captain ng iyong grupo. Yan. Hindi yung pagdating sa ambagan, 20 pesos ka lang, kakain mo, 100. <laughs> Maraming ganya kaya ako natawa kanina. <laughs> nakarelate ka ba sa'yo? Nakarelate? Nakarelate ako. De, isa sa mga ano, mga uh, sa mga napunta ko mga DX and branches. Marami hindi man talaga mawawala 'yan. Actually, uh, kaya nga at least kahit pa paano na, na ano natin 'yon, na handle natin 'yon para yung mga mga leader natin, lalo na mga possible na mm-hmm. member eh hindi ma-disappoint. Correct. Usually, Correct. kaya nga tayo na dito sa branch para i-take over natin yung mga ganyang situation. Yes, Oh. Sir Manny, dahil uh, wala namang question, okay, do you have a short message para sa ating mga participants for today? Okay, okay lang mga partners. No? Maraming salamat sa inyong pagkatsaga. Bagamat uh, sana na-touch ko ang inyong mga puso. Sana uh, nakarelate ang bawat isa at uh, maging guide natin sa ating pag sa mga business partner ko na nandiyan, uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, sa inyong uh, pagtangkilik sa sa South uh, Luzon training no leadership. At doon sa mga mga crossline natin, sa mga nandiyan natin, sa lahat ng DX and distributor, maraming maraming salamat at okay yung magsasawa dahil uh, isa ito sa mga gagawin natin o isa ito sa mga paraan para matulungan tayo na maiangat natin ang antas ng ating pag-DXL. So God bless you all. Maraming maraming salamat and thank you all. Thank you sa inyo lahat. Yan, once again, palakpakan po natin ang ating guest speaker, Executive Double Diamond, Mr. Manny Green pula. Yan. Okay, mar- once again, maraming salamat, Sir Manny. At maraming salamat po sa mga umaten for today. Yan. Okay. Ah, kagaya po na sinabi ko kanina, ah, so support, so support lang po tayo sa mga activity natin at nandito lang po ang inyong lingkod area sales coordinator ng South Luzon Mr. John John Estanyol na always nagsasabing sa inyo dito sa South Luzon kayo po ang bida maraming salamat everyone thank you po okay thank you sir bye bye thank you bye bye po thank you bye